முதுவோர்க்கு முகிழ்த்த கை என்ற ஒரு தலைப்பில் பேசுவதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நான் இந்த உரையாடலை தொடங்கும் போது முதல் உரையில் இந்த சங்க சங்க சுரங்கம் பற்றி ஏன் பேசுகிறோம் அப்படின்னு அதற்கான பத்து காரணங்களை உங்கள் அனைவரின் முன்னால் வைக்கும் போது ஒரு காரணமாக நான் சொன்னது வந்து சங்க இலக்கியம் கடந்த காலத்தின் ஆவணம் மட்டுமல்ல அது நிகழ்காலத்திற்கான ஆறுதலும் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பேசணும் அந்த பத்து காரணங்கள் அது ஒரு காரணம் அது வந்து கடந்த காலத்தின் ஆவணம் மட்டுமல்ல நிகழ்காலத்திற்கான ஆறுதல் ஆகவும் ஏன்னா இந்த இந்த உரையாடல் வந்து நம்ம சங்க இலக்கியத்தின் காண கொடிபிடிப்பதற்காக அல்ல நமது சமகாலத்திற்காக தொடர்புபடுத்தி நாம் பார்ப்பதற்காகத்தான் இந்த உரையாடலை நாம் நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறோம் அதுல இந்த வகையில் வந்து சென்ற வாரத்தில் வந்து நான் வந்து கல்லா இளைஞர் என்று ஒரு படிக்காத இளைஞர்கள் பற்றிய ஒரு உரையாடலை சங்க இலக்கியம் எப்படி வைத்திருந்தது அப்படின்னு பார்த்த உடனேயே இது அதை தொடர்ந்தே வந்து முதுவோர்க்கு முகிழ்த்த கை அப்படின்னு சொல்லி முதியோர்கள் பற்றி ஓல்டு ஏஜ் என்று சொல்லப்படுகிற முதுமை பற்றிய ஒரு உரையாடல் சங்க இலக்கியம் அதை எப்படி பார்க்கிறது இங்க இளமை முதுமை அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து மனித வாழ்வினுடைய நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கிறதா ஒரு ஒரு விலங்குகளில் இருந்து சரி ஒரு செடி கொடியில் இருந்து அதனுடைய தொடக்கத்திலிருந்து அது அது வந்து சருகாகும் போது வரைக்கும் அது மறைகிற வரைக்கும் அதனுடைய வாழ்வு முடிய வரைக்குமான இதை வந்து மனிதன் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான் ஒரு சங்க இலக்கியம் வந்து ஒரு சிறந்த பட்டறிவு இலக்கியம் ஒரு வாழ்வியல் இலக்கியம் முறை என்ற முறையில் வந்து இளமை முதுமை அப்படிங்கிற இந்த பருவங்கள் பற்றிய தெளிவான ஒரு ஆழமான சிந்தனை சங்க இலக்கியத்திற்கு இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாம வந்து இந்த முதுமை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஒரு பிரச்சனையை பற்றி நமது சமகாலத்தில் என்னென்ன கேள்விகளும் என்னென்ன வகையான பிரச்சனைகளும் இருக்கிறதோ அந்த பிரச்சனைகளுக்கான விதைகள் வந்து சங்க இலக்கிய காலத்திலேயே இருந்திருக்கிறது அதை பற்றி ஒரு கண்ணோட்டம் இருந்திருக்கிறது என்று தான் தோன்றுகிறது உதாரணமாக வந்து முதுமை வறுமையோடு சேர்ந்த முதுமை தனிமை அது அந்த அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் வந்து அரசுக்கு என்ன கடமை ஒரு மன்னன் ஒரு அரசினுடைய கடமை இந்த மாதிரியான ஒரு சிக்கலான முதுமைங்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் அது ஒரு சிக்கலான இந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையை சங்க இலக்கியம் எப்படி பதிவு செய்கிறது அதிலிருந்து நாம் உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன என்ன அப்படிங்கிற பார்க்கிறதா இந்த தலைப்பு இரண்டாவது வந்து இந்த இந்த தலைப்பு எனக்கு வந்து இந்த தலைப்பை தொடர்ந்து நான் கடந்த ஐந்து நாட்களாக இத்தொடர்பாக படிக்கும் போது எனக்கு இந்த தலைப்பை மிகவும் மகிழ்ச்சி அளித்தது அது வந்து சங்க இலக்கியத்தினுடைய அழகிகள் அதனுடைய சொற்பயன்பாடு அது பயன்படுத்துகிற வார்த்தைகள் போகிற போக்கில் பயன்படுத்துகிற வார்த்தை இந்த முகிழ்த்த கை அப்படிங்கிற இந்த அழகியலே அந்த அந்த சொல்லாடலே வந்து அது எவ்வளவு ஆழமா கையாளப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து அதை நம்ம பேசும்போது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த வகையில வந்து எனக்கு இந்த முதியோருக்கு முகிழ்த்த கை அப்படிங்கிற அந்த அந்த சொற்றொடரை பார்த்ததே வந்து எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அளித்தது முதுவோருக்கு முகிழ்த்த கை என்பது வேறொன்றும் இல்லை அந்த தலைப்பை பாத்தீங்கன்னா அது வந்து முதுவோருக்கு முகிழ்த்த கைங்கிறது வேற எதுவும் கிடையாது வயதில் முதிர்ந்தவர்களை வணங்கும் கைதான் இது வெறும் வயதுக்கு கொடுக்கும் மரியாதையா இல்ல அது வாழ்க்கைக்கு கொடுக்கிற மரியாதையா இது வந்து மரபு சார்ந்ததா இதில் ஏதும் மதிப்பீடுகள் இருக்கிறதா முதுவோருக்கு முகிழ்ந்த கையில் உளவியல் எவ்வளவு அழகியல் எவ்வளவு இந்த முதுமைங்கிறதே வந்து ஒரு இதை நம்ம போகும்போது பார்ப்போம் முதுமை எப்படிப்பட்ட பரிமாணங்களை கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம பார்க்கலாம் இது இந்த இந்த சொற்றொடரில் வந்து எவ்வளவு உளவியல் எவ்வளவு அழகியல் கடந்த காலத்திற்கும் நிகழ்காலத்திற்கும் பூக்கும் கரங்களில் எல்லாருக்குமான ஒரு செய்தி இருக்கிறது எல்லா கொடிகளுக்கு மேலாய் இதோ இருக்கிறது இன்னும் ஒரு கொடி அது தொப்புள் கொடி அது பாடறிந்து பாடறிந்து ஒழுகும் பண்பின் கொடி தோற்றத்திற்கும் தொடக்கத்திற்கு தொடக்கத்திற்குமான இணைப்பு சங்கிலி தலைமுறை இடைவெளியின் தலைமுறை இடைவெளி நம்ம வந்து பொதுவாக வந்து ஒரு எதிர்மறையா தான் பார்ப்போம் இந்த ஜென்ரேஷன் கேப் அப்படின்னு சொல்லும் போதே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் கனட்ரேஷன் நம்ம பார்ப்போம் அந்த தலைமுறை இடைவெளி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கான ஒரு நேர்மறை பக்கம் அப்படின்னு நான் வந்து இந்த முகிழ்த்த கைங்கிற சொற்றொடரை நான் பார்க்கிறேன் முதல்ல வந்து இந்த பாடலையினுடைய இந்த சிறுபானாற்று படையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாடலுடைய ஒரு ஐந்து வரிகள் அதை வந்து அறிமுகப்படுத்தி இந்த தலைப்பு எங்கிருந்து நான் தோண்டி எடுத்தேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு படைக்க விரும்புகிறேன் இது வந்து சிறுபானாற்று படை இந்த சிறுபானாற்று படைங்கிறத ஒரு ஆற்றுப்படை இலக்கிய வகை சார்ந்தது இந்த ஆற்றுப்படை இலக்கியத்தை பற்றிய இந்த இந்த கூத்தர் விரலியர் இவர் இவரை இவளை தோன்றவர்களை வந்து ஆற்றுப்படுத்துவதை பற்றி தொல்காப்பியமே பேசுது அந்த மரபுல தான் வந்து இந்த சிறுபானாற்றுப்படை எழுதப்படுகிறது இந்த கூத்தரும் பானரும் பொருணரும் விரலியும் ஆற்றிடை காட்சி உருளத் தோன்றி அப்படின்னு தொல்காப்பியத்தை வந்து இதை பற்றி பேசப்படும் புறத்தின இயல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு மரபுல ஒரு ஆற்றுப்படை இலக்கியத்துல ஒரு ஒரு பானனை வந்து ஒருவன் ஆற்றுப்படுத்தும் போது மன்னனை புகழ்ந்து பாடும் தன்மை அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த மன்னனுடைய
இந்த 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 உரையாடல் நான் நிகழ்த்தும் போது என்னுடைய பின்னணியா நாங்கள் ஒண்ணு வச்சிருக்க பாத்தீங்களா சங்க சுருங்கம் போட்டு ஒரு 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 முட்டு ஒரு ஒரு அது ஒரு மலர்ந்த ஒரு மலர் இதுதான் இதனுடைய குறியீடு இந்த ரெண்டுக்கும் வந்து இந்த அந்த 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 முட்டும் அந்த மலர்தல் இதை பாருங்க இளையோர்க்கு மலர்ந்த மார்பினை எனவும் ஏரோர்க்கு நிலன்ற கோளினை எனவும் ஏரோர்க்கு அழன்ற வேலினை எனவும் நீ சில மொழியா அளவை அப்படின்னா முதுவோர்க்கு வந்து உன்னுடைய கை முகிழ்கிறது அதே நேரத்துல இளையோர் இந்த இளையோர்ங்கிறது யாரு அப்படின்னு சொன்னா பல வகையான உரை எழுதியிருக்காங்க இந்த இளையோர்ங்கிறது வந்து பெண்களை குறிக்கிறதா ஆண்களை குறிக்கிறதா இத வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு மன்னன் என்ற முறையில் வந்து அவனுக்கு அடுத்த தலைமுறை இளைய தலைமுறையை பார்த்து சொல்வதாகத்தான் இருக்கிறது அவன் இளைய தலைமுறையோடு உரையாடல் பண்ணும் போது அவனுடைய மார்பு மலர்ந்த மாறுதான் இருக்கிறது அது வந்து காதல் தொடர்பாக இருக்கட்டும் அல்லது வீரம் தொடர்பாக இருக்கட்டும் அவன் தனது இளைய தலைமுறையை அரவணைக்கிறான் ஆனால் அந்த முதிய தலைமுறையை முதுவேருக்கு முகிழ்ந்த கை அப்படின்னு அவன் சொல்றான் அவன் வந்து வேளாண்மை செய்யற விவசாயிகளுக்கு வந்து அவன் வந்து அவனுடைய செங்கோல் வந்து ஒரு நிழல் தருகிறது அதே நேரத்துல எதிர்த்து சண்டை போடுற பகைவர்களுக்கு அவன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எதிரியா இருக்கான் வீரனா இருக்கான் இப்படிப்பட்ட முரண்பாடுகளை வைக்கும் போது முதியோர்க்கு முகிழ்த்த கையினை அப்படிங்கிற ஏரோர்க்கு அந்த சொல்ற வந்து இந்த வரி தான் நான் பிடிச்சேன் ஏன் இது வந்து ஒரு முகிழ்த்த கை முதியோர் என்றால் என்ன அப்படின்னு போகும்போதுதான் இந்த முதியோர் பருவம் இத இந்த சங்க இலக்கியத்துல போறதுக்கு முன்னால வந்து இந்த இந்த வரியை பார்த்தவனே எனக்கு ஒரு தோன்றிய இந்த அழகியல் தான் நான் வந்து டிரான்ஸ்கி மருதுக்கு வந்து நேற்று முன்தினம் இரவு தான் அவருக்கு நான் ஒரு தொலைபேசி அழைத்து நான் பேசினேன் என்னுடைய படைப்புகள் எல்லாம் அது நாட்டுக்குரல் ஆகட்டும் பன்மாய கல்வன் எல்லா நூல்கள் சிறகுக்குள்வானம் இரண்டாம் சுற்று இது எல்லாவற்றிலும் என்னுடைய என்னுடைய சிந்தனை என்னுடைய எழுத்துக்கு வந்து ஒரு கோட்டோவியம் வரைகிற அருமையான நண்பர் ஒரு தூரிகை போராளி என்னோட இனிய நண்பர் டிராட்ஸ்கி மருது அவரிடம் இந்த சங்க இலக்கிய பாடலை சொல்லி நான் இதை பற்றி பேச போகிறேன் எனக்கு இது இது தொடர்பாக உங்களுடைய ஒரு ஓவியம் வேண்டும் என்று நான் கேட்டேன் அது அந்த அந்த ஓவியத்தை நீங்க பாருங்க இது இத வந்து டிராட்ஸ்கி வந்து இந்த சங்க இலக்கியம் தமிழ் மன்னர்கள் அப்படின்னு நம்ம மனதிற்குள் கற்பனை பண்ணிட நம்ம நமக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு பிக்சர் கிடையாதுல்ல அதுக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு ஒரு உருவம் தீட்டி இருப்பார் அவர் தொடர்ந்து இதுல இயங்கிட்டு இருக்காரு இதுல இரண்டு உருவங்களை நீங்க பாக்குறீங்க அந்த மன்னன் இவன் வந்து முது முதியரை பார்க்கும் போது அவனுடைய கை மொட்டு போல உயிர்த்திருக்கிறது இவன் வந்து இளைஞர்களோட பிறக்கும் போது அவன் அகன்ற மார்பு வந்து மலர்ந்திருக்கிறது இந்த விஷயத்தை வந்து அதுல வந்து மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மொட்டு மாறியும் மலர்ந்தது மாறியும் இந்த அகன்ற மார்பும் இவன் இதுல வந்து கை கூப்புற விதத்தை வந்து இது ஒரு காட்சி படிமமா பாத்தீங்கன்னா இந்த வரியே ஒரு ஓவியம் இந்த ஓவியமே ஒரு ஒரு உரையாடல் ஆக வந்து இந்த அழகியலை நான் வந்து டிரான்ஸ்கி மருது எனக்கு தெரியும் அவர் வந்து சங்க இலக்கியம் மற்றும் தமிழ் தொன்மங்கள் தொடர்பான ஓவிய காட்சி படுத்தலை அவர் தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டிருப்பவர் அதனால் இந்த உரையாடலினுடைய அவருடைய இந்த ஓவியம் வரவேண்டு நான் என்று விரும்பினேன் அவர் வந்து சொன்ன மறுநாளே வந்து எனக்கு அனுப்பி செய்தார் அதற்காக அவருக்கு நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் அடுத்து இந்த முதுமை அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனையை நம்ம பார்ப்போம் முதுமைங்கிறத என்ன முதுமை என்பது பழமை அல்ல அது பல அது வந்து புது அது புதுமை அல்ல அது பது பல வகையிலும் பழமை பற்றியது முதுமை என்பது ஒரு எல்லை கோடா அல்லது தொடர் நிகழ்வா நீங்க நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இளமைங்கிறது தொடக்கம் ஒரு குழந்தை தொடர்ந்தது இறந்து போகும்போது முதுமை வருது ஆக முதுமைங்கிறது ஒரு டெஸ்டினேஷனா பிறப்புறதுங்கிறது வந்து ஒரு 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 அரைவல் பாயிண்ட் இது ஒரு டிபார்ச்சர் பாயிண்ட் மாதிரி முதுமை என்பது எல்லை கோடா அல்லது தொடர் நிகழ்வா அது வந்து கவுட்ரை அப்படிங்கிற ஒரு வந்து ஆயிரத்தி எழுதின ஒரு தன் ஒரு கான்செப்ட் கோட்பாட்டுல வந்து கருத்தரித்தல் ஏற்பட்ட பொழுது செட்டிலைசேஷன் முதுமையுறல் என்னும் செயல்பாடு தொடங்கி இறப்பு வரை அது தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது ஒரு கரு வயிற்றுக்குள்ள உருவாகும் போதே அந்த கரு வளருது அந்த தொடக்கத்துல இந்த முதல் மூணு மாசத்துல இந்த கருவுக்கும் பிறந்து வரும் ஒரு குழந்தையும் அந்த கரு வந்து முதுமை அடைஞ்சிட்டு வளர்ந்து வந்து வளர்ந்து வந்து குழந்தையாகுது அது கடைசியில இறப்பு வரைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு தொடர் நிகழ்வா நடந்துகிட்டே இருக்கு முதுமை என்பது உயிரியல் அடிப்படையில் பயாலஜிக்கலா பாக்குறத தவிர்க்க முடியாத இயல்பான நிகழ்வு என்றாலும் முதுமை பற்றிய கருத்தியல் ஒரு சிக்கலான காலம் தான் அது எப்படி சிக்கலா இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம சங்க இலக்கியத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னால இது பற்றிய நிகழ்கால சிந்தனை சங்க இலக்கியத்திலிருந்து நமது இலக்கியங்களில் பார்க்கக்கூடிய சிந்தனைகளை வந்து நம்ம வந்து இப்ப காட்சிப்படுத்தி பார்த்தோம்னா ஒரு 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 அவர் காட்டுவாரு இப்ப வந்து இது வந்து முதுமை இதான் ஓல்ட் ஏஜ் என்று சொல்லப்படுகிற முதுமை தான் இதனுடைய மைய கோட்பாடு நம்ம பேசுறோம் இந்த முதுமை வந்து ஒரு யூனி டைமென்ஷனல் கிடையாது ஒரு தனித்து ஒரு போ
ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு வயசாயிட்டவர் இவர் வந்து கிழவன் கிழவி அல்லது பல வகையான எந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லுவோம் முதியவர் அப்படின்னு சொன்னா முதியவர் அப்படிங்கிறது ஒரு வயசு கரெக்டா அப்படின்னா கிரனாலஜிக்கல் எத்தனை வயசாச்சு அவர் பிறந்து எத்தனை வருஷாங்கிற கிரனாலஜிக்கலா வயது கணக்கா அல்லது பயாலஜிக்கலா உயிரியல் அவனா அவர் வந்து தலை நரைக்கிறதுல இருந்து மீசு முளைக்கிறதுல இருந்து சின்ன பையன் பெரிய பையனாக இருந்து ஒரு பெண் பருவத்துக்கு வந்து இது வந்து ஒரு உயிரியலா வெறும் பயாலஜிக்கலா அப்புறம் வந்து இதுல என்ன உளவியல் முதுமை என்பது ஒரு சைக்காலஜி சைக்காலஜினா அந்த இண்டிவிஜுவல் தனிநபருடைய சைக்காலஜி அவருடைய குடும்பத்தினுடைய உளவியல் அவன் வாழ்ற சமூகத்தினுடைய உளவியல் ஆக வந்து இது ஒரு உளவியல் பிரச்சனை உளவியல் முதுமையில வந்து உளவியல் இருக்கு அப்புறம் இதுல வந்து பொருளியலும் வாழ்க்கை தரமும் இருக்கு ஒரு ஒரு புதியவன் வந்து அவன் வந்து செல்வந்தனா அல்லது வறுமையில் இருக்கிறவனா அவனுடைய வாழ்க்கை தரம் என்பதை பொறுத்து அவனுடைய சிக்கலினுடைய தீர் கோணங்களும் ஆழங்களும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது இன்னொன்று வந்து சமூக சூழல் ஒரு ஒரு சொசைட்டல் என்விரான்மெண்ட் அவன் எந்த சமூகத்தில் இருக்கான் அவன் வந்து வந்து ஒரு ஆப்பிரிக்க சமூகத்தில் இருக்கிறானா இந்திய சமூகத்தில் இருக்கிறானா அவன் எந்த பண்பாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் ஒரு ஐரோப்பிய நாட்டில் வாழ்கிறானா அவன் எப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகத்தில் இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த புதுமையினுடைய இன்னொரு டைமென்ஷன் பரிமாணம் காலமும் மனப்பாக்கம் இந்த முதுமையை பெற்ற கண்ணோட்டம் வந்து காலந்தோறும் மாறிட்டு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா நம்ம ஒரு நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால வந்து ஒரு சமூகம் இயங்குனதுக்கும் இன்னைக்கு இயங்குறதுக்கு வேற இருக்கும் மேற்கத்திய கல்வி வந்ததற்கு முன்னாலும் வந்ததற்கு பின்னாலும் வேற மாதிரி இருக்கும் இன்டர்நெட் வந்ததுக்கு முன்னாலேயும் வந்ததுக்கு பின்னாலேயும் வேற மாதிரி இருக்கும் இண்டஸ் ஐடின்னு சொல்ற ஐடி ரெவல்யூஷன் வந்ததுக்கு முன்னாலேயும் வந்ததுக்கு பின்னாலேயும் வேற மாதிரி இருக்கும் ஆக காலமும் மனப்பாங்கு ஆக இந்த இந்த கம்ப்ளீட் இந்த ஆர்பிட்ட பாத்தீங்கன்னா வயது கணக்கு உயிரியல் உளவியல் பொருளியல் வாழ்க்கை தரம் சமூகச்சூழல் காலமும் மனப்பாங்கும் அப்படிங்கிற எல்லாம் கலந்த ஒரு ஒரு கலவையாகவும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இஷ்யூவாகவும் வந்து இந்த முதுமை அப்படிங்கிறது இருக்கு இதுல இருந்து அடுத்து நம்ம போய் பார்த்தோம்னா இந்த இதனுடைய இது இந்த சங்க இலக்கியம் இதை எல்லாமே சொல்லுது இதனுடைய தொடக்கமா எது இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா முது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இது முது தான் இதனுடைய வேர் அடி இது வந்து இந்த முதுங்கிறது என்னென்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் வந்து முது என்கிறது வந்து முதல் நீங்க பொதுவா பாத்தீங்கன்னா நான் முதல்வன் நான் முதல் இடம் பெற்றிருக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் பிகினிங் அதுதான் தொடக்கம் முதல் என்பதும் தொல் என்பதும் அதாவது தொன்பது என்று சொல்லும்போது பந்துக்கு பத்துக்கு முந்தியது ஆக்சுவலி அதற்கு முதல் தொல் பிகினிங் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள்ல அதே இது வந்து ஒரு ஒரு குடிக்கு வரும்போது முதுகுடி சங்க இலக்கியத்துல அடிக்கடி வந்து முதுகுடி அப்படிங்கிற ஒரு சொல் கையாளப்படும் பொதுவா வந்து ஒரு ஆன்சியன் சொசைட்டி ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டி முது குரவர் அப்படிங்கிற சொல் வந்து சங்க இலக்கியத்துல வருது முது குரவர்னா பெற்றோர் ஃபாதர் மதர் பெற்றோர் அம்மா அப்பா அப்புறம் வந்து முதுவர் முதியோர் மூப்பு அப்படின்னா ஓல்டு ஏஜ் எல்டர்லி அப்படின்னு நம்ம ஆங்கிலத்தை சொல்ற இந்த பதங்களுக்கெல்லாம் இணையானது வந்து முதுவோர் முதியோர் இதே வந்து முதிர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு மெச்சூரிட்டி பக்குவம் அஹ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அவன் முதிர்ச்சி அடைந்தவன் அறிவில் முதிர்ந்தவன் அறிவில் முதிர்ச்சி அடைந்தவன் முந்தன் அப்படிங்கிற சொல் வந்து கடவுள் ஏன்னா அவன் முந்தியவன் அவன் வந்து அவனை வந்து நம்ம வந்து பொதுவாக வந்து கடவுள் வந்து எப்படி வர்றாங்க கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய நீத்தார் பெருமையில இருந்து தான் தமிழ் நம்பிக்கை மரபு வந்து நடுகள் வழிபாட்டில் இருந்தும் நீத்தார் பெருமையில இருந்து வர்றதுனால கடவுளை நம்முடைய முன்னோரா தான் பார்க்கறோம் அதனால வந்து அவன் தான் வந்து அவன் தான் தொடக்கமா இருக்கான் பிகினிங் அப்போ வந்து முந்தன் முந்தி சினோர் அப்படிங்கிறது தெரிந்து சினோர் அறிந்து சினோர் சொல்ற மாதிரி நமக்கு முன்னோர்கள் தான் வந்து முந்தி சினோர் முதுமக்கள் தாளிங்கிறோம் அது நீத்தார் நம்முடைய ஈமத்தாளி நம்முடைய முன்னோர்கள் இறந்து போனவர்களை புதைத்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து கீழடியிலும் ஆதிச்சநல்லூரிலும் சிவகலையிலும் பல இடங்களில் நமக்கு வந்து முதுமக்கள் தாளி கிடைக்கிறது அது யார் ஒரு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த நமது முன்னோர்கள் முதல் நூல் அப்படிங்கிற சங்க தொல்காப்பியத்திலையும் சங்க இலக்கியத்திலையும் அதாவது பிரைமரி அண்ட் ஒரிஜினல் ஒர்க் முதல் நூல் வழி நூல்ங்கிற மாதிரி முதுமை அப்படிங்கிறது வந்து வயோதிகம் பேரறிவு முதல்வன் என்பவன் தலைவன் தந்தை தலைவனுக்கும் முதல்வன் தான் முதல்வன்கிறது தந்தைங்கிற பொருளையும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அதே மாதிரி முதிர் முதிர்ந்த காய் முற்றிய காய் முதிர்ந்த செடி புள்ளி குறும் முதிர்ந்தவன் முதி முதுமொழி என்பது அறிவுரை முதுக்குறைவு என்பது பேரறிவு உள்ளவள் முதுசொல் என்பது பழமொழி முது காஞ்சி என்பது மூத்தோர் இளையோர்க்கு சொல்லும் அறிவுரை முதுமொழி வஞ்சி என்பது ஒரு புறத்துணை துறை இந்த எப்படி பாத்தீங்கன்னாலும் இந்த ஹோல் கேமட் ஹோல் என்டையர் கேமட் செமான்டிக் பவுண்டரிஸ் அதாவது இந்த சொற்பொருள் எல்லைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஒரு 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 இண்டிவிஜுவல் தனி மனிதன் குடும்பம் அவனுடைய உறவு அவனுடைய கடவுள் அவனுடைய வாழ்க்
அந்த சிமெண்டிக் பவுண்டரிஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறது இந்த மாதிரியான உண்மையாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் இயங்கும் மொழிகள் தான் இருக்கும் இப்ப இந்த சங்க இலக்கியத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னால வந்து நம்ம சுருக்கமா ஒண்ணு ஒரு விஷயத்த பார்ப்போம் உலகம் முதுமையை எப்படி மதிப்பிடுகிறது இன்னைக்கு தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து நம்ம அந்த முதுமைங்கிற ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம் உலகத்தினுடைய பார்வையில முதுமை என்னவா இருக்கு நம்ம முதலே பார்த்தது மாதிரி கால அடிப்படையில் வருட கணக்கும் வயசு கணக்கும் காலண்டர் சொல்லும் வயசு தான் பொதுவா வந்து நம்ம வந்து வயசுன்னு சொல்லிக்கிறோம் ஆனா உயிரியல் வயசும் காலண்டர் வயசும் ஒன்னும் கிடையாது அறுபது வயசு ஆனவனும் வந்து அப்ப வந்து ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட முத முதல்ல வந்து இந்த இந்த முதுமை அப்படிங்கறத வந்து எழுத்து பூலமா டிஃபைன் பண்றதுக்கு முயற்சி நடந்தது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல வந்து பிரிட்டன்ல வந்து தி ஃப்ரெண்ட்லி சொசைட்டிஸ் ஆக்ட் என்ற பேர்ல ஒரு சட்டத்தை இயற்றினார் அதுல வந்து ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட எந்த வயதும் எல்டர்லி என்றால் வயதானவர்கள் என்றால் ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட எந்த வயதினரும் வயதானவர்கள் ஆனா அதே பிரிட்டன்ல வந்து பென்சன் ஓய்வூதியம் பெறுவார்கள் என்கும் போது சில சில ஓய்வூதியம் அறுபதா இருக்கும் சில ஓவியங்கள் அறுபத்தி அஞ்சா இருக்கும் அப்ப நம்ம பென்சனர்ஸ் அப்படிங்கும் போது யாரு ஓய்வூதியம் பெறாங்களோ அவங்க பென்சனர்ஸ் சீனியர் சிட்டிசன் வயது முதிர்ந்தோர் யார் என்பதை ஐநா சபை இதுவரை வரையறுக்கவில்லை ஆனால் பொதுவா வந்து அறுபது பிளஸ் வயது என்பது முதியோர் மக்கள் தொகைக்கான வரையறாக இருக்கிறது அந்த வகையில பார்த்தா நான் ஒரு முதியோர் ஓய்வு பெற்றவன் அப்படிங்கறதுனால வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு வரையறையா நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் இந்த உலகம் முதுமையை எப்படி மதிப்பிடுகிறது சமுதாய வயது அப்படின்னு இருக்கிறது வந்து ஒரு சமுதாய மூப்பினை எந்த மனப்பான்மையோடு பார்க்கிறது அதை பொறுத்து மூப்பு வந்து அதனுடைய தன்மை மாறுபடலாம் இது பண்பாட்டு அடிப்படையிலும் அமைகிறது மேலும் அச்சமுதாயத்தில் மக்கள் வாழ்நாள் அளவை பொறுத்து மூப்பு வயது மதிப்பிடலாம் ஒவ்வொரு நம்ம நம்ம சுதந்திரம் அடைஞ்சப்ப வந்து சங்க இலக்கியத்திலே வந்து விழுத்த தொழுத்தலை விழுத்தண்டினார் மாதிரி அல்லது பெருஞ்சித்திரனாருடைய தாய் மாதிரி கோல் ஊன்றி ரொம்ப வயது முதிர்ந்த பழுத்து பழுத்த முதியோர்களையும் பாக்குறோம் ஆனா அந்த காலத்துல வந்து போர் நடக்கும் போது அடிக்கடி வந்து இளைஞர்கள்லாம் இறந்து போயிருப்பாங்க இப்ப போர்க்களங்கள் மிகுந்து இருக்கிற இடங்கள்லாம் இளைஞர்கள் இளைஞர்கள் நிறைய போயிருவாங்க சில நேரம் வந்து இந்த காலரா இந்த மாதிரியான நோய்களை வந்து நிறைய பேர் இறந்து போயிருவாங்க ஆக ஒரு சராசரி வயது எது ஒரு நாட்டுடைய சராசரி வயது எக்ஸ்பெக்டட் லைஃப் இந்த லாங்கிவிட்டின்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா ஆயுள் நீட்டிப்பு அதை பொறுத்து வந்து எது முதியவருங்கிறத ஓரளவுக்கு அது வந்து இது பண்ணும் இப்ப நான் ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து இந்த பழங்குடி கிராமங்கள்லாம் வந்து அவங்களுடைய ஆவரேஜ் லாங்குவிட்டி வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கும் அந்த ஏரியால வந்து மலேரியா ஜாஸ்தி இருக்கும் மூளை காய்ச்சல் அதிகமா இருக்கும் அங்க போனீங்கன்னா நான் நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல வந்து நான் ஒரிசாவுக்கு வந்து முதல் முதலில் ஒரு அதிகாரியாக நான் ஒரு பத்து இதை பற்றி இரண்டாம் சுற்று புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கேன் பத்துக்கு கிட்டத்தட்ட போக வர பதினோரு மணி நேரம் நடந்து பல மலைகளை கடந்து போன அந்த கிராமத்துக்கு நான் வந்து அதுல வந்து பிரச்சனை இல்லாதனால ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல பல கோடி ரூபாயில வந்து ரோடு போட்டு அந்த ஊருக்கு நான் காரில் போனப்ப அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல பார்த்த யாரையாவது திருப்பி பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு ஒவ்வொரு முகமா பார்த்தேன் அதுல யாருமே எனக்கு தென்படல அப்ப என்னுடைய கேட்டேன் இங்க இருக்கு பொதுவாகவே வந்து ரொம்ப இளம் வயதிலே முதுமை அடைந்து விடுவார்கள் அல்லது இறந்து விடுகிறார்கள்ங்கிற மாதிரி எல்லாம் கேட்கும்போது ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இந்த ஆவரேஜ் சராசரி வயசு அந்த சூழலை பொறுத்து மாறுகிறது ஆக உளவியல் வரும்போது வயது என்பதும் மனசு சொல்லுவோம் சார் என்றும் பதினாறு அப்படிங்கிறோம் மார்க் அண்ட் டேன் மாதிரி இருக்கான் அப்படிங்கிறோம் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து ஒரு சைக்காலஜி எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிறவங்களுக்கு தான் அந்த சைக்காலஜி நல்லா தெரியும் கிட்டத்தட்ட இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிற அன்னைக்கு ஒரு சடங்கு மாதிரி வந்து விடைபெறும் விழா அல்லது பிரிவு உபசார விழா அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு வந்து விடைபெறும் நிகழ்ச்சி நடத்துவாங்க அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சடங்கு மாதிரி தான் அவர் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பொண்ணாடை பொறுத்து அவருக்கு வந்து அவருடைய பென்ஷன் இந்த மாதிரி கிராஜுவேட்டி இதெல்லாம் கையில கொடுத்தும் போது அவர் கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் கண்ணு தண்ணி வந்துடும் அவங்க வந்து அப்படியே உணர்ச்சி வசப்படுறாங்க அவங்க வீட்டுல எல்லாம் ஆளுங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க அந்த ஓய்வு பெற்று போயிடுவார் அவர் நிறைய பேர் நான் பாத்திருக்கேன் ஓய்வு பெற வரைக்கும் கம்பீரமா வந்து சுறுசுறுப்பா இருந்துட்டு இருந்தவங்க ஓய்வு பெற்று ஒரு மூணு நாலு மாசத்துல நீங்க பார்க்ல காலையில வாக் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா ஏன் அவர் ஒரு வருஷத்துல இப்படி ஆள ஆயிட்டாரான்னு கேட்டீங்கன்னா அவருக்கு இந்த வேலை இல்லாம இருக்க முடியாது அந்த ஓய்வு பெற்று விட்டோம் அப்படிங்கிற ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டோங்கிற ஃபீலிங்கு அவர் நல்லா இருந்தவர் திடீர்னு உடம்பு சொல்லாத மாதிரி ஆயிடுவார் வயதான மாதிரி ஆயிடும் அதனாலதான் நீங்க வந்து இந்த வயதானவருடைய பிரச்சனை ரொம்ப உளவியல் சிக்கல் சில நேரங்கள்ல அந்த பூங்காவில் போகும்போது திடீர்னு வந்து பத்து இருபது பேர் சேர்ந்து சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க என்னன்னு கேட்டா லா லாஃபிங்
இந்த சங்க இலக்கியம் பேசுற விஷயத்தை வந்து இந்த நிகழ்காலத்திற்கான நம் சமூகம் முதியோர்கள் எதிர்நோக்கி உள்ள சில பிரச்சனைகளை பேசி அதை அதை அந்த நம் உலக நமக்குள் வரவு வைத்துக் கொள்கிறோம் என்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் இந்த தலைப்பை நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் ஆக காலப்போக்கில் வந்து இந்த முதுமை பற்றிய மனப்போக்கும் மாறுது கூட்டு குடும்பங்கள் தனி குடும்பங்களானதுலேருந்து நகர்மயமாக்கல் புலப்பெயர்வுகள் சராசரி வா வாழ்க்கை நீட்டம் அறிவியல் வளர்ச்சியினால வந்து லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அதிகமாக இருக்கு புதிய தாக்கங்கள் இப்படி பல விஷயங்கள் வந்து இந்த இதுக்குள்ள நிகழுது இந்த முதுமையை பற்றி நம்ம இப்ப திருப்பி நம்ம சங்க இலக்கியத்துக்கு வரும்போது அதை வந்து தொல்காப்பியத்தில் தொடங்குறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் தொல்காப்பியமே பல இடங்கள்ல இருந்து இந்த முதுமைங்கிற வார்த்தையை வர வைக்கிறது முதுமை இளமை சிறத்தல் இனித்தல் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல செயற்கையின் முதுமையின் வினையன் என்றார் அப்படின்னு கலிந்தோர் ஒளிந்தோர்க்கு காட்டிய முதுமையும் அது ரொம்ப அருமையானது கலிந்தோர் ஒளிந்தோர்க்கு காட்டிய முதுமை தான் நீங்க ஆர்மியில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெட்ரன் சொல்லுவாங்க ஆர்மி வெட்ரன் நேவி வெட்ரன் சொல்லுவாங்க இளமை கழிந்த புதிய வீரர்கள் மற்றவர்களுக்கு அறிவுரை புரிய முது காஞ்சி என்னும் உரை ஏற்கனவே வார் வெட்ரன் இருப்பார் பெரிய பழைய சண்டைகள் எல்லாம் போட்டு அனுபவம் பெற்றவர் அவர் இப்ப புதுசா வந்திருக்க வீரர்களுக்கு வந்து இப்படிதான்பா இருக்கணும் இதான் வந்து அப்படின்னு சொல்லி அந்த முது காஞ்சிங்கிற வந்து அறிவுரை கூறுறது வந்து கழிந்தோர் ஒளிந்தோர்க்கு காட்டிய முதுமையும் அறிவிலும் வயதிலும் முதிர்ந்தவர்கள் வந்து இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டுகள் சொல்லதிகாரத்துல அதே மாதிரி குடிமை ஆண்மை இளமை மூப்பே அப்படின்னு தொல்கா பேர் சொல்லுவார் முது முது குடி மகட்பாடு அஞ்சிய அப்புறம் வந்து மகட்பார் காஞ்சினே ஒண்ணு இருக்கு அஹ் யாராவது வந்து ஒரு 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 மலை குடியை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை வந்து அவன் பெரிய வேந்தனா இருந்தா கூட வந்து அதை வந்து மகட் கேட்கும் போது அதை மகட் மறுத்து நிற்று போரிடுதல் வந்து அது பேர் வந்து மகட்பார் காஞ்சின்னு சொல்லுது அதுல முது குடிங்கிற சொல்ல பயன்படுத்தலாம் முது குடிங்கிறது என்சியன் டிரைப் அல்லது என்சியன்ட் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் மூப்பு என்பது முதுமை மூப்பே பின்னியே வருத்தம் மென்மையோடு முது சொல் என்பது பழமொழி அங்குதான் முது சொல் இதெல்லாம் தொல்காப்பியத்துல வர்ற நான் எதுக்காக இதை சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த முதுமை மூப்பு பிணி வருத்தம் இது தொடர்பான அந்த முதுமொழி அது தொடர்பான அறிவு இப்ப நம்ம முதல்ல ஒரு ஒரு டிராயிங் ஒண்ணு பார்த்தோம் பாத்தீங்களா காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டம் இந்த முதுங்கிறது எப்படி எல்லாம் இருக்கு உளவியலாகவும் அறிவியலாகவும் இருக்கு அது என்னென்ன டைமண்ட்ஸ் அண்ட் சிமெண்டிக் பவுண்டரிஸ் டச் பண்ணுது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் பாத்தீங்கன்னா தொட்டு செல்கிறதுங்கிறத அந்த எல்லையிலை வந்து தொல்காப்பியத்திலேயே விதையாய் வந்திருக்கு ஆக அது வந்து உங்களுடைய நம்முடைய முதல் இலக்கியத்திலேயே இவ்வளவு முதுமை பற்றிய சிந்தனைகளும் அதனுடைய பல்வேறு பரிமாணங்களும் வரவு வைக்கப்பட்டிருக்குன்னா அதுக்கு முன்னால எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆழமான வாழ்க்கை இந்த மக்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த பட்டறிவை அவர்கள் தங்களுக்குள் வரவு வைத்துக் கொள்கிறார்கள் அப்படிங்கறதான் இந்த சங்க சரும்பத்தினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கமே நற்றிண்டையில வந்து ஒரு இடத்துல முதிர்ந்தோர் இளமை அழிந்தும் எய்தார் வாழ்நாள் வகை அளவு அறிஞரும் இல்லை முதிர்ந்தோர் இளமை முதிர்ந்தோர் வயசானவன் வந்து அவன் அவனுக்கு கழிந்து போன இளமை இருக்குல்ல இந்த போன நாள் திரும்பி வர இளமை ஒரு காலத்துல இருந்தான் அப்புறம் நடுத்தர வயசானா இப்ப முதியூர் ஆயிட்டான் அவன் எவ்வளவுதான் காசு கொடுத்தாலும் எவ்வளவுதான் படம் கொடுத்தாலும் அவன் எவ்வளவு பெரிய செல்வாக்கு உடையவனா இருந்தாலும் அவன் மன்னனா இருந்தாலும் சரி அவன் அமைச்சரா இருந்தாலும் சரி அவன் பெரிய எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய கும்பனா இருந்தா கூட அவன் முடிஞ்சது முடிஞ்சதான் முதிர்ந்தோர் இளமை அழிந்தும் எய்தார் இன்னொன்னு வந்து வாழ்நாள் வகை அளவு அறிஞரும் இல்லை நான் நாளைக்கு வரைக்கும் இருக்க போறேன் நாளானைக்கு வரைக்க போறேன் இன்னொரு மூணு வருஷம் இருக்க போறேன் ஐம்பது வருஷம் இருக்க போறேன் இருபது வருஷம் இருக்க போறேன்னு யாரும் என்னைக்கு கடைசி நாள் யாருக்குமே தெரியாது கொரோனா நேரத்துல இதான் யோசிச்சு பார்க்கணும் அதாவது நீங்க வந்து ஒரு 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 நம்ம கண் முன்னாலே நடந்துட்டு இருக்கு ஆனானப்பட்டல யாரும் யாரை இங்க கணக்கு கணக்கு வச்சு பார்த்திருக்கா இதுல யாராவது சொல்ல முடியுமா இந்த இது வந்து இது இந்த இந்த உலகத்தை விட்டு இந்த கொரோனா போகும் வரை என்னை தொடாது அப்படின்னு யாராவது உறுதியா சொல்ல முடியாது யாரை தொடரவில்லை பிரிட்டிஷ் நாட்டினுடைய பிரதமரை தொட்டு விட்டது கனடா நாட்டு பிரதமருடைய மனைவி தொட்டது எல்லாரையும் பணக்காரன் ஏழை பெரிய பெரிய ஆளுங்க யாரையும் மிச்சம் வைக்கல ஆக வாழ்நாள் வகை அறிவு அறிஞரும் இல்லை இன்னொரு அருமையா அகனானூர்ல முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூணுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதாவது நாலது செலவும் மூப்பினது வரவும் வரவு செலவு கணக்குங்கிற மாதிரிங்களா நாலு செலவாகுது மூப்பு வரவாகுது தானினது செலவும் மூப்பினது வரவும் இதை வர ஒரு பேலன்ஸ் சீட் இருக்க முடியுமா வரவு செலவு கணக்கு திட்டங்கிறோம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் ரெவன்யூ அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த வரவு செலவு திட்டம் மாதிரி நாலது செலவும் மூப்பினது வரவும் அப்படின்னு அகனானு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூணுல முதியர் இளையர் முகை பருவத்தார் இந்த முகை பருவத்தாருங்கிற வார்த்தையை நீங்க மனசுல யாவும் வச்சுக்க ஏன்னா நம்ம முகிழ்த்த கை அப்படின்னு பேசும்போது இதை பத்தி நம்
இப்ப முதுமை அப்படிங்கறத எதை வச்சு எந்த எப்படி மேனிபெஸ்ட் ஆகுது இப்ப முதுமை நம்ம எதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு மேனிபெஸ்டேஷன் இருக்கணும் ஒரு இது வந்து இட் கெட்ஸ் மேனிபெஸ்ட் இத பா இது வந்து முதுமைங்கிறத நம்ம எப்படி உள்வாங்குறோம் எப்படி உணர்றோம் அது வந்து தோற்றத்தை வச்சு தோற்றம் அதுக்கு வந்து ரொம்ப மேனிபெஸ்டடா ஒரு ஒண்ணு வேணுங்கிறதுக்கு இருக்கிறதுலயே ரொம்ப முக்கியமான மேனிபெஸ்ட் சொல்றா நிறை தான் தலை நிறைச்சு போச்சு அப்படிங்கறதா ஒரு முக்கியமான அதாவது நம்மளுடைய நிகழ் வாழ்க்கையில பாக்குறதும் எதுக்கு வந்து எல்லாரும் மைய அடிக்கிறாங்க தைலம் போட்டு பாக்குறாங்க என்னென்ன போட்டு பாக்குறாங்கல்ல இது வந்து காட்சி புலனுக்கு வந்து முதுமை தென்படல் வந்து நிறையில் தான் தொடங்குது சிலருக்கு அவங்க வந்து நரைச்சு போயிரும் நரைச்சிட்டு என்னடா வயசு கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா கேட்டா வந்து அவனே குவாலிஃபை பண்ணிக்குவான் இளநரைன்னு சொல்லிட்டாங்க டாக்டர் சொன்னாரு அப்படின்னு இளநரைன்னு சொல்லிடுவான் எனக்கு வந்து வயசாகல எனக்கு இளநரை அப்படின்ட்டு நிறைய பேருக்கு கருப்பு தான் எனக்கு பிடிச்ச கலர் அப்படிங்கறதான் எல்லாருக்கும் யாருக்கும் நரைக்கிறதுக்கு விரும்ப மாட்டேன் நேச்சுரலா வர்றதா அதை வந்து ஏத்துக்கிறதுக்கு விட மனசு வராது இத நற்றினையில வந்து நல்லடும் கூந்தல் நரையுடு முடிப்பினும் அப்படின்னு நற்றினை நூத்தி மூணு நிறை மூதாளர் இந்த நிறை மூதாளர்ங்கிறது சங்க இலக்கத்துல நிறைய இடங்கள்ல வரும் அடுத்து இந்த சிவப்பு வண்ணத்துல இருக்கிற எழுத்த பாரு இதுல பாருங்க மூத்தோர் அண்ணன் வெண் தலை புலரி ஒருத்தன் கடல் முன்னால போய் நிக்கிறான் வெண் தலை புலரி அதனுடைய அலைகள்லாம் வந்து வெண்மையான அலை கடைசியில நுரையோட இருக்கக்கூடிய கடல் நுரை அந்த தண்ணி வந்து வரும்போது அந்த அலையா வரும்போது வெள்ளையா தான் இருக்கும் ஒரு கடலை முழுக்க பார்க்கும்போது நீளமா இருக்கும் ஆனா அந்த கடலுடைய தண்ணி வந்து அந்த அலை வரும்போது வெண் தலை புலரி அது எப்படி இருக்குன்னா மூத்தோர் அண்ணன் ஒரு யாராவது வந்து கடல் முன்னாள் நின்றுட்டு இந்த அலை வந்து வயதானவர்கள் போன்ற ஒரு அலை வெண் தலை இது இந்த அலையுடைய தலை வெண்ணையா இருக்கு அதனால இது வந்து மூத்தோர் போன்ற ஒரு ஓமையை எந்த இலக்கியமாவது எழுதியிருக்குமா ஒரு 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 கடல் முன்னால் நின்று கடல் அலையை பார்த்து அதனுடைய வெண்மையான நுரை வெண்மையான அலையை பார்த்து மூத்தோர் என்ன வெண்தலை புணரி இதுதான் சங்க இலக்கியத்துல சங்க இலக்கியத்தை நான் நேசிப்பதும் நான் சங்க இலக்கியத்தை வாசிப்பதும் யோசிப்பதும் இந்த இந்த சொற்சிக்கனமும் இந்த சொல்லை அது கையாளுகிற விதமும் அதனாலதான் அந்த செவ்வியல் இலக்கியம் அப்படிப்பட்ட செவ்வியல் இலக்கியத்துக்குள்ள உள்ள போறதுக்கெல்லாம் நமக்கு எல்லாம் அதை கொடுத்து வச்சிருக்கிறதுங்கிறதான் சங்க இலக்கியத்தை தமிழில் படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதே வந்து வாழ்க்கையினுடைய மிகச்சிறந்த பேர்களில் ஒன்றாக நாம் எல்லாம் கருத வேண்டும் அதனால நான் சொல்லிடுறேன் சங்க இலக்கியம் தான் நாம் கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு பிடிமானம் நிறைய மூதாளர் அப்படிங்கிற சொல் வந்து நிறைய அக அகநானூல்ல வருது புகழ்நாநூல்ல வருது புறநானூல்ல வருது நறுவிரை துறைந்த நிறை வெனர் கூந்தல் இன்னொரு இடத்துல வந்து நூல் விரித்தன்ன கதிர்ப்பினர் இப்ப நான் ஒரு நாள் பருத்தி பண்டிகை பத்தி பேசினேன் சில வாரங்கள் உள்ள பருத்திய பற்றியும் பஞ்சு பற்றியும் துய்த்தலை மந்திய பத்தி எல்லாம் பேசணும் இந்த பருத்தி நூல் இருக்குல்ல இந்த பருத்தி நூல் எப்படி இருக்கும் வெள்ளையா இருக்கும் நூல் வந்து நல்ல வெள்ளையா தரும் அதெல்லாம் இப்பனாலதான் சாயம் ஏத்துறோம் அப்ப ஒரு பெண் வந்து கம்ப்ளீட்டா முடி நரைச்சு போச்சு வயசு எண்பது தொண்ணூறு இருக்கலாம் அந்த அந்த பெண்ணுடைய முடி முழுக்க மடி வந்து நரைச்சு போச்சு இல்ல அது எப்படின்னா நூலை விரிச்சு போட்டு வந்தாரு இந்த நூலை பாவி வச்சுட்டு நூலை விரிச்சு போட்டா எப்படி இருக்கும் நூல் விரித்தன்ன கதிப்பினர் அப்படின்னா நூலை எவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த இலக்கியத்துக்கு அந்த நிறைய பார்க்கும்போது நூல் விரித்த மீன் உலர் கொக்கின் தூபி என்ன கொக்கினுடைய தூபி வால் நிறை கூந்தல் இப்படி எல்லாம் வந்து இந்த நிறை வந்து நிறை தான் உரைகள் ஒரு முதுமைக்குங்கிற மாதிரி போடுது அதுக்கடுத்து வந்து சால்ட் அண்ட் பெப்பர் இப்ப நம்ம பொதுவே பேசுற பத்திலாம் நம்ம வந்து ஒரு நிறைய பத்தி பேசும் போதே நம்ம ஒரு சொல்லாடல பயன்படுத்துவோம் இத நீங்க அவங்க எவ்வளவு பயன்படுத்துறாங்கிறத நீங்க பாருங்க சங்க இலக்கியத்துல ஒரு இடத்துல வந்து விரவு நிறையோரும் வெறு நிறையோரும் எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒரு இலக்கியத்துல வந்து நிறைய ரெண்டு வகையா பிரிச்சு விரவு நிறை வெறு நிறை நிறையிலே நிறை வந்து வெறு நிறைனா சும்மா அது ஃபுல்லா நிறை தான் அது கம்ப்ளீட்டா வெள்ளையா வேற ஒண்ணு மீதியே கிடையாது மீதியே கிடைக்காம வந்து ஃபுல்லா வெள்ளையாயிருச்சுன்னா அது வந்து வெறு நிறை அதாவது சும்மா நிறைங்கிற மாதிரி வெறு நிறைனா வேற எதுவுமே கிடையாது வெறு நிறை எல்லாமே வெறும எல்லாமே நிறை தான் அதுல விரவு நிறைனா கலந்துருக்கு Women, that's one of the things. Women whose hair is speckled with grey and women whose hair is white. Veru narai irukka unga unga full of white anna unga. Veru narai vandhu in the salt and pepper mari irukka. Innoor padal vandhu kadal nirai thirayin karu narai oru. Kadal nirai thirayin. When you are nalla vandhu oru kadal vandhu thirai alayil apdi varambodhu karu narai oru. Sudarmadhi kadirana thoo narai oru. Rendu vagayana narai thiripi. அதாவது வந்து பிளாக் அண்ட் ஹேர் அது வந்து அதிகமா பிளாக் இருந்து கருப்பு இருந்து அதுல கொஞ்சம் வெள்ளையா இருந்து அது வேற நிறைய வெள்ளை இருந்து அதுல கருப்பு இருந்ததுன்னா அது வேற அதான் வந்து சால்ட் அண்ட் பெப்பர் சால்ட் அதிகமா இருக்கா பெப்பர் அதிகமா இருக்கா அல்லது பெப்பர் அதிகமா இருக்
இந்த முடியும் இந்த இளமையை நம்ம போன தடவை பேசணும் இப்ப இந்த முதுமையை வந்து இது எவ்வளவு கூர்மையாக பார்த்து கொண்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அந்த மேனிபெஸ்டேஷன் வந்து நிறைய மட்டும் கிடையாது நம்ம வந்து தோல் சுருங்கி போயிடுவோம் கண்ணு குழி விழுந்துரும் உடம்பு கூணி போயிடுவோம் குறி போயிடுவோம் எலும்பு வத்தி போயிடுவோம் அப்புறம் வந்து நடக்கிறதுக்கு சத்து இருக்காது கோல் ஊன்றிட்டு போவாங்க இப்படியே ஒரு முதுமைக்கு என்னென்ன மேனிபெஸ்டேஷன் இருக்கிறோம் அதெல்லாம் சங்க இலக்கியம் தன் பதிவு செய்கிறது தோல் திசைகளில் ஏற்படும் சுருக்கம் தொய்வு தளர்வு இதெல்லாம் வந்து திரை நிறைய திரை தோன்றா விடுங்க நிறையனா தலை நிறைக்கிறது திரைனா இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு கர்டன் அவ விழுகிற மாதிரி வந்துருச்சுன்னா ஆள் ஆள் தொஞ்சு போயிட்டாண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆஹ் ஆள் வந்து அதுக்கு பின்னால வந்து பாலிசா இல்லை முடியெல்லாம் முகம் எல்லாம் சுருங்கி போச்சு அப்புறம் தோல் எல்லாம் சுருங்கி போச்சு சதை கட்டா இல்ல கயல் முள் அண்ணன் நிறை முதிர் திரை கவுல் கயல் முள் அண்ணன் நிறை முதிர் திரை கவுல் மீனுடைய முள் மாதிரியே அந்த நிறைய முதிர்ந்திருக்கு திரை கவுல்னா தோல் எல்லாம் சுருங்கி போச்சு நரம்பு எழுந்து உளறிய நிரம்பா மென்தோல் இது வந்து முளறி மருங்கின் முதியோல் புறநானூறு இருநூத்தி எழுபத்தி எட்டு நரம்பு மேலே தோன்றி வற்றிய நிரம்பாத மென்மையான தோள்களையும் தாமரை இலை போன்ற அடிவயிற்றையும் உடைய முதியவர் ஒரு ரொம்ப வயதான பெண் வந்து வயிறு வந்து அப்படி கம்ப்ளீட்டா சுருங்கி தாமரை இலை மாதிரியும் சுருங்கி இருக்கு உடம்புல நரம்பு எல்லாம் வெளியில தெரியும் இத வந்து நரம்பு எழுந்து உளறிய நிரம்பா மென்தோல் அப்படின்னு சங்க இலக்கியம் வந்து இதை இந்த மாதிரி நான் அதெல்லாம் முழுக்க நான் வந்து இது முழு பட்டியலையும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போறது கிடையாது அப்படின்னா நம்ம வந்து நோக்கத்தை வந்து இந்த உரைக்கான நோக்கத்துல இருந்து நம்ம வெளியில போயிடும் அதுக்காக என்னுடைய நோக்கம் வந்து ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்றதாம் முடிந்த அளவிற்கு இந்த ஒவ்வொரு உரையிலும் ஒரு தலைப்பு தொடர்பாக சங்க இலக்கியம் வரவு வைக்கிற விஷயங்களை அவனப்படுத்த வேண்டும் ஏன்னா இதை நாங்க வந்து நூல் வடிவத்திலையும் கொண்டு போய் அதே நேரத்துல வந்து இதை சமகாலத்துக்கான உரையாடல் என்பதை நான் மறந்து விட விரும்பவில்லை ஏன்னா என்னுடைய நோக்கம் வந்து சங்க இலக்கியத்தினுடைய புகழ் பாடுவது அல்ல சங்க இலக்கியத்தை சமகாலத்தோடு தொடர்பு பண்ணி நாம எல்லாம் சேர்ந்து யோசிக்கிறக்காக தான் இதை உரையை இந்த மூப்ப பத்தி பேசும்போது அந்த நம்ம சொல்ல வந்தீங்களா இந்த எல்டர் ஓல்டு ஏஜ் அதை வந்து துடித்தலை விழுத்தண்டினார் அப்படிங்கிறவர் வந்து மூன்றி நடுக்குற்று துடித்தலை விழுத்தண்டு மூன்றி நடுக்குற்று சிவரி தண்டு ஊன்றி கோல் ஊன்றி இருமிடை மிடைந்த சில சொல் இருமல் இருமல் இருமிக்கிட்டே இருக்காரு எக்குள் எக்கும் இருமுறார் அவரு நாலு வாரத்தை பேசுறாரு பத்து இருமல் இருமுறார் இருமிடை மிடைந்த சில சொல் நாலு வாரத்தை பேசுறதுக்குள்ள பத்து தடவை இருமுறார் பெரும் மூதாளரையும் ஆகிய எமக்கே பெரிய மூதாளர் தான் வயசாயிருச்சு பெரிய ஆளுதான் இப்ப வயசாயிருச்சு நாலு வார்த்தை பேசுறா கூட பத்து தடவை இருமுற துடித்தலை விழுத்துண்டு ஊண்டி இருக்கிறேன் நடுக்குட்டு இருக்கேன் கையெல்லாம் நடுங்குது இப்படின்னு வந்து புறநானூர்ல வந்து இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணுல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அவரே சொல்ற மாதிரி துடித்தலை விழுத்தண்டன் அவருடைய பேரே அதுல இருந்து தான் பெயர் அறியப்படாத புலவர் அவர் அதே மாதிரியே இது வந்து ஒருத்தர் ஒரு ஒரு வயதான ஒருத்தர் நான் அப்படிலாம் வந்து கிணத்துல எல்லாம் என்ன போனதும் கூட என்ன இளைஞர்களை பத்தி பேசும்போது பேசணும் அப்படிலாம் நான் வாழ்க்கையை ஜாலியா இருந்தேன் இன்னைக்கு வந்து வயசாகி போச்சு அப்படின்னு அவர் சொல்ற ஒரு கல்விரக்க பாடல் இன்னொரு இடத்துல யதார்த்தமா பதிவு பண்றது வந்து இதுல இருந்து நம்ம எல்லாம் எடுத்துக்கிற வேண்டியது வேணா ஒரு ஒரு அந்த காலத்துல வந்து முதியவர்கள் வந்து தங்களுடைய குடும்பத்தோடு சேர்ந்திருந்தார்களா இப்ப நான் பழங்குடி பகுதி பக்க மக்கள் பகுதியில வந்து பல இடங்கள் ஒரிசாவில பீகார்ல மற்ற திராவிட பழங்குடிகள் மற்ற பழங்குடிகள் வடக்கு வடகிழக்கு மாநிலங்கள் பல இடங்கள்லையும் வந்து இந்த வாழ்வியல நான் ரொம்ப நெருக்கமா பார்த்திருக்கேன் எத்தனை வயசு வரைக்கும் சேர்ந்திருக்காங்க அப்ப பக்கத்திலேயே வந்து அந்த பையனுக்கு கல்யாணம் ஆனவன அந்த அந்த வீட்டை ஒட்டி அடுத்து இன்னொரு இன்னொரு ரூம் போட்டுருவாங்க சின்ன பசங்க எல்லாம் வந்து இளைஞர்லாம் இருக்கும்போது அவங்க எல்லாம் அந்த விடல பசங்க சொல்றாங்க இல்ல அந்த விடல பசங்க எல்லாம் கூட்டு போய் தங்குறதுக்கு ஒரு சாவடி மாதிரி ஒரு வச்சிருப்பாங்க கிராமங்கள்லாம் கூட சாவடின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஒரு ஒரு டார்மெட்ரி மாதிரி ஒரு இடத்துல அந்த விடல பசங்களா இருப்பாங்க இந்த வய வயது வந்து இந்த சின்ன பொண்ணுங்க எல்லாம் சேர்ந்து அவங்க ஒரு செவிலி தாயினுடைய அரவணைப்பு வந்து அவங்க ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க ஏன்னா இதுல இதுக்கெல்லாம் நிறைய வாழ்வியல் காரணம் இருக்கு ஒரு சின்ன வீடு ரெண்டு பேர் இருக்கு இதுல வந்து ஒரு பிரைவசி அதுல வந்து எதுவும் தவறுகள் எதுவும் நடந்துடக்கூடாதுங்கிற ஒரு அச்சம் இது மாதிரியான விஷயங்கள் தான் வந்து பழங்குடி மக்களுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்குது அவங்களை வந்து நம்ம ரொம்ப எளிதா வந்து பழங்குடி ஆதிவாசி இப்படிலாம் பேசிட்டு போறோம் ஆனா அவங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஆழத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு இருக்கும் ஆக சங்க இலக்கியத்துல வந்து பெருஞ்சித்திருநாளுடைய அம்மாவை பத்தி அவர் போய் பூனன் சொல்லும் போதே அவர் வந்து அவர் வந்து பரிசு கேட்கிறார் பரிசு கேட்கும் போது அவர் என்ன சொல்றாரு தன்னுடைய குடும்பத்தோட நிலைய வந்து வாழும் நாளோடு யாண்டு பல உண்மையில் தீர்தல் செல்லாது என் உயிர் என புல பல புலந்து அந
தீர்தல் செல்லாது ஏன் இன்னும் இழுத்துட்டு இருக்கு எப்ப எப்ப நான் போய் சேருவேன் எதுக்கு இது இந்த சிரமம் எதுக்கு அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு அவ்வளவு வயது முதிர்ந்த ஒரு பெண் கோல் காலாக முதல்ல கால் இருந்துச்சு கால்ல நடந்து இருந்தா இப்ப வந்து கோல் தான் காலாச்சு இந்த கோல் தான் கால் அக்க முடியாது இந்த இதை ஒரு இலக்கியம் எப்படி வர வைக்க பாருங்க கோல் காலாக குறும்பல ஒதுங்கி நூல் விரித்தன்ன கதுப்பினர் அவன் முடிவு வந்து நம்ம போல பார்த்த மாதிரி அப்படி விரித்த எல்லாம் நரைச்சு போயிருக்கு கண் துயின்று முன்றி போகா முதிர்வினல் யாயும் அவ வீட்டுக்குள்ள முடங்கி கிடக்கா அந்த முன் வாசங்களையும் கூட போறது கிடையாது அங்கே இப்ப அங்கே இருக்கு வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து அடுப்படிக்கிட்டே இருந்துட்டு இங்க ஒரு இடத்துல ஒரு உள்ள இருந்ததுன்னா அதுக்குள்ளேயே இருந்துட்டு வீட்டு வாசல் கூட தாண்டி போக முடியாது நடக்க முடியாதா நடக்க முடியும் அவ்வளவு வயசாகி போச்சு எப்படா போவேன் எதுக்கு நான் என்னோட உயிர் இருக்கேன்னு வருத்தப்படுற ஒரு பெண் ஆனால் அந்த பெண் அந்த தாய் வந்து இவரோட தான் சேர்ந்து வீட்டுல இருக்கிறாங்க அவர் வந்து அது பின்னால் அந்த அந்த பாடல்ல நிறைய வரும் அதுக்கு பின்னால் அவர் மனைவி வந்து போய் வந்து ஒரு கீரையை பறிச்சுட்டு வந்து அதுல உப்பு கூட படாம அது அதை வந்து அதை அதை வந்து இது பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு உப்பு கீரை உப்பு கூட இல்லாம கீரையை சமைச்சு கதவை மற்றவங்களுக்கு வெளியே தெரிஞ்சிடும்னு கதவை மூடிட்டு அந்த வறுமை தெரியக்கூடாதுங்கிற ஒரு கண்ணியத்தை காத்துறதுக்காக அப்படி சாப்பிட்டாங்கும் போது ஒரு கூட்டு குடும்பம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு நேர்முக வர்ணனை அதுக்காக சங்க இலக்கியத்துல வந்து எல்லாம் நல்லா இருந்துங்க பொதுவாகவே வந்து நம்ம ஒரு இலக்கியத்தை மதிப்பிடும் போது அதில் கிடைக்கிற சில தரவுகளை வைத்துட்டு நம்ம ஒரு அனுமானம் பண்ணணுமே தவிர எப்போதுமே வந்து எல்லா காலகட்டத்திலையும் நன்மை தீமை நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள் பிரச்சனைகள் அதற்கான அந்த காலகட்டத்திற்கான பிரச்சனைகள் தான் இருக்கு அதனால வந்து நீங்க ஒரு இலக்கியத்துல தேடும் போது ஒரு நூறு எல்லாமே வந்து ஒரு பொன்மயமா இருந்தது பாலாரம் தேனார் ஒரு சின்ன இருக்குல்ல அந்த வறுமை இருந்தது முழுமை இருக்கு தனிமை இருக்கு எல்லாமே இருக்கு ஆனா அதுக்கு அதுல இருந்து நம்ம வர வச்சுக்கிற சில விஷயங்கள் இருக்கு அந்த அதெல்லாம் சேர்ந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு அந்த காலகட்டத்தினுடைய காட்சி விரியுது சரி இப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு அம்மாவை பார்த்தோம் எப்படா உயிர் போகும் அப்படின்னு சொல்றவரு இருமினால் நாலு வார்த்தை பேச இருமுனா பத்து வார்த்தை பத்து இருமல் இருமினா நாலு வார்த்தை பேச முடியுதுன்னு சொல்லி வருத்தப்படுறவரு ஆனால் அதுலேயும் வந்து இந்த முதியவர்கள் வந்து அப்படி வந்து தங்களுக்கான ஒரு பொழுதுபோக்கு இல்லாத வாழ்க்கை இல்லை ரெண்டு இடத்துல வந்து நீங்க இந்த இந்த இந்திய துணை கொண்ட வரலாற்று இருக்கே என்னுடைய ஜேர்னி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் இண்டஸ்ட்ரி வைங்கிற ஆங்கில நூல் நாங்க தமிழ்ல மொழிபெயர்த்துட்டு இருக்கோம் இதுல வைக்கிற மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு ஆர்குமெண்டே ஒரு வாதமே வந்து அதை நீங்க காட்டலாம் அந்த பொழுதுபோக்குங்கிற சைட வந்து அவங்க படிக்கணும் இது வந்து கொழுங்குடி போகிய பெரும்பால் மன்றத்து நரை மூதாளர் அதிர்த்தலை இறக்கி கவை மனத்து இருக்கும் வல்லு வனப்பு அணிய ஒரு அவங்க விளையாண்ட இடம் இந்த தாய மாறி பகடை மாறி விளையாண்ட இடம் ஆனா அந்த ஊர் வந்து இப்ப எல்லாரும் வந்து ஏதோ ஊர்ல போய் ஒரு வகையில புலம்பெயர்ந்துட்டாங்க அவங்க வந்து அந்த ஊர் நல்லா இருந்த காலத்துல வந்து ஒரு ஊர் மன்றம் ஊர் அம்பலம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி எல்லாம் அந்த இடத்துல வந்து அந்த வல் விளையாண்ட இடம் வந்து வனப்பு அழிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பெரும் நிறைய மூதாளர் நிறைச்ச முதிய மனிதர்கள் இந்த 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 சொல்ற இந்த சொல்ற மாதிரிங்க தாயமோ அல்லது இந்த இதுன்னு சொல்ற மாதிரிங்களா டைஸ் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த 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 வல் வல்லாட்டம் அப்படின்னு சொல்ற இந்த ஆட்டத்தை விளையாடி இருந்தார் அதே மாதிரி களிகெடு கடவுள் கந்தம் கைவிட பழிகள் மாறிய பால்படு பொதியில் நிறைபூதாளர் நாயிட புளிந்த வள்ளி நல்லகம் இந்த பகடை விளையாட்டுல வந்து பொதுவா அந்த பகடை அந்த பலகை இருக்கும் அந்த செஸ் போர்டு மாதிரியே அதுல வந்து அந்த காய நகர்த்துறாங்க பாத்தீங்களா அதுக்கு பேர் வந்து நாயின் பேர் இது ஆங்கிலத்துல வந்து கேம்ஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல போய் கூகுள் பாத்தீங்கன்னா கேம்ஸ் மேன் அப்படின்னு டைஸ் பிளேஸ்ல பிளேன் டைஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து நாய் இது சங்க இலக்கியம் வந்து அது வல் வல்ல பலகைன்னு சொல்லிட்டு இது தொல்காத்தியரே சொல்லுவார் இந்த நாய் இந்த வல்லம் இந்த இந்த வல் அப்படிங்கிறதுக்கு எப்படி புணர்ச்சி வருங்கிறது நாயிட குளிந்த அப்படி நகர்த்துறது பேர் வந்து நாய் வள்ளின் நல்லகம் இங்கேயும் விளையாடுறவங்க வந்து நிறை மூதாளர் அவங்க வயசு ஏத்த மாதிரி உட்காந்து அழகா தாய விளையாண்டுக்கிட்டு அழகா பழக பகடையை உருட்டிக்கிட்டு அவங்க அவங்களுடைய குரூப்போட சேர்ந்து வாழ்ந்துருக்காங்க சரி எல்லாரும் அப்படிதான் இருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா சிலர் பாத்தீங்கன்னா வயது ஆயிருக்கும் ஆனா சில பிசிக்கல் ஃபிட்டா இருப்பாங்க இப்ப இந்த ஐரோப்பியர்கள் வெளிநாடுகள்லாம் போனீங்கன்னா நீங்க பார்க்கும்போது அவங்கள்ட்ட ஒரு வியப்பா இருக்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தனிப்பட்ட முறையில் தங்கள் வாழ்க்கையினுடைய கண்ணியத்தை பற்றி ரொம்ப அக்கறை உண்டு அதுல வந்து தான் வந்து வீக்கா இருக்கும் அல்லது வந்து ஒரு சிலர் வந்து முதுமையினுடைய சைக்காலஜியே வேற சிலர் இடங்கள்ல வந்து எந்த நேரத்திலயும் புலம்பிட்டே இருப்பாங்க ஒரு காலத்துல அப்படி இருந்தேன் அவங்களு
நான் சிலர் பார்க்க வேண்டியிருந்தது திரும்ப ஒரு எழுபது எண்பது வயசு எண்பது வயசு சாதாரண நான் கணவன் மனைவி நல்லா கார் ஓட்டிட்டு நம்மளாம் அந்த மாதிரி வயசுல வந்து வண்டிலாம் ஓட்டுறக்கெல்லாம் பயப்படுவோம் அந்த மாதிரி அவங்கெல்லாம் வந்து சுயமா இருக்கணும் அப்படின்னு விரும்புறாங்க அதாவது தன்னிச்சையா இருக்கணும் யாரையும் சார்ந்து இருக்க கூடாதுன்ட்டு அந்த மாதிரி ஜாலியா அதாவது வையையில் புதிதூர் பெருக்கும் நீரணி விளவும் அமைவதில் நிறையாளர் பங்கு கொள்கின்றனர் வைய யாத்திரல வந்து புனல் விளையாட்டு நடக்குது புது வெள்ளம் வந்திருக்கு அதுல போய் விளையாட போறது இளைஞர் மட்டும் போகல முதியவர்களும் நரைத்தவர்களும் போய் அந்த தண்ணியில குச்சி விளையாடுறதுக்கு போறான் அப்படின்னா ஒரு 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 ஆக்டிவா இருக்கக்கூடிய ஒரு வயது முதிர்ந்தவர்களையும் பாக்குறோம் உட்கார்ந்து தாய விளையாண்டு பகடை விளையாண்டு இருந்தவங்களையும் பாக்குறோம் இருமீட்டு இருந்து வருத்தப்பட்டு இருந்தவங்களையும் பாக்குறோம் அப்படிப்பட்ட இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்வியலை வந்து சங்க இலக்கம் நமக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கிறது ஆக இந்த முது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம முதலே ஒரு ஒரு டயக்ராம் மாதிரி நான் போட்டு காமிச்சேன் இந்த முதுங்கிறது வந்து எப்படி வந்து முதுகுடி தாய் தந்தை பெற்றோர் கடவுள் முன்னோர்கள் இப்படின்னு ஒரு பெரிய சிமெண்டிக் பவுண்டரிக்குள்ள இயங்கிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த முது என்பது தொன்மை அல்லது கடவுள் அப்படிங்கிற கடவுள்ங்கிற பொருள்ல நிறைய இடத்துல இருக்கு வழிபாடல் கழித்தொகையில அதை பற்றி நிறைய நேரம் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பல அதே மாதிரி வந்து திருமாலை பற்றி சிவனை பற்றி நிறைய கடவுள்களை பற்றி இந்த முது என்ற சொல் முது கடவுள் என்ற சொல் முருகன் தொடர்பாக தொடர்ந்து கையாளப்படுகிறது ஆனா இந்த பழையோல் என்ற தாய் தெய்வம் வந்து இத பேசப்படுறத வந்து நான் சொல்ல விரும்புறேன் இலை அணி சிறப்பின் பழையோல் குளவி அப்படின்னு சொல்லி மலைமகள் மலைமகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றை இது வந்து முருகனை பற்றிய பாட்டு அத வந்து அவனை வந்து அறுவர் பெயர்ந்து ஆறமர் செல்வ ஆள்கடு கடவுள் புதல்வ மால்வரை மலைமகள் மகனே மாற்றோர் கூற்றே வெற்றி போ வெல் வெற்றி வெல்போர் கொற்றவை சிறுவை இலை அணி சிறப்பின் பழையோல் குழவி இந்த பழையோல்ங்கிற சொல் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது பழையதுங்கிறது முதியோல் முதுகுறவர் அப்படிங்கிற மாதிரி முது இறைவிங்கிற மாதிரி பழையோல் இந்த பழையோல் அப்படிங்கிற சொல் வந்து நம்முடைய தாய் தெய்வ வழிபாட்டினுடைய தொடர்பா தான் நான் பார்க்குறேன் நான் தொடர்ந்து நம்ம பேசிக்கிட்டு வரோம் கீழடியினுடைய தாய் தெய்வத்திலிருந்து ஆதிச்சரலூர் தாய் தெய்வத்திலிருந்து சிந்துவெளி தாய் தெய்வத்திலிருந்து சங்க இலக்கியத்தில் வரக்கூடிய காணமர் செல்வியிலிருந்து கொற்றவை கொல்லிப்பாவை பழையோல் குழவி இந்த பழையோல்ங்கிற சொல்லாடல் இதெல்லாம் நீங்க போனீங்கன்னா சில இடங்கள்ல வந்து இந்த தவ்வை என்று சொல்லப்படுகிற தெய்வம் கடைசியில வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு காலகட்டத்துல வந்து இந்த முதுமை என்பதை நீங்க நல்லா பாருங்க மூதேவி அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் மூத்த அக்கா வந்து மூதேவி அவங்க தங்கச்சி வந்து லட்சுமி அப்ப வந்து மூ என்பது மூப்பு தான் அந்த மூப்பவளை வந்து நம்ம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இந்த இருந்தாலும் அந்த அந்த மரபு சங்க இலக்கியத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு பின்னாலதான் இப்படிப்பட்ட மரபுகள் வருது ஆனால் இந்த பழையோல் வந்து இவள் வந்து சங்க இலக்கியம் கொண்டாடிய இன்னும் சொல்ல போனால் நான் உறுதியாக சொல்வேன் சிந்து சமவெளியும் கொண்டாடிய ஒரு பழையோல் அப்படிங்கிற தாய் சரி இப்ப நரைச்சதெல்லாம் நல்லதா ஒருத்தனுடைய குவாலிபிகேஷனே வந்து வயசாயிருச்சுங்கிறதே அவனுடைய குவாலிஃபிகேஷனா அதாவது ஒரு நீங்க வந்து நீங்க ஒரு உங்களோட வயசுல மூத்து இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுக்காகவே அவர் சொல்றதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கணுமா இருக்கிற தேவையில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம சங்க இலக்கியம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கவே இல்லை எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பணும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு அப்படிங்கிறதான் திருக்குறளும் நம்முடைய மரபுகள் சொல்லியிருக்க தவிர யாரோ சொல்றாங்கிறதுக்காக நீ கேட்க வேண்டியது இல்லை இது அதுல வந்து அருமையா புறநானூறு நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல வந்து பல் சான்றிரே பல் சான்றிரே கயல் மூல் அண்ணன் நிறைய முதிர் திரை கவுள் ஒருவன்ணிக்கும் காலை இறங்குவீர் மாதோ உங்களுக்கு ஒரு இறப்பு வரும்போது நல்லது செய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும் நல்லது செய்தல் ஓம்பு நல்லது செய்யாதனாலும் பரவாயில்லடா கெட்டதாவது செய்யா வருங்க அதுதான் எல்லோரும் மோப்பது அன்றியும் நல் ஆற்றுப்படுவும் நெறியுமார் அதுவே அப்படின்னு சொல்லும் போது பயனில் மூப்பு இந்த பயனில் யூப்னர் யூஸ்லெஸ் எல்லர் அந்த மாதிரி ஓல்டு அதாவது இட்ஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் எனி ரிசல்ட் வெந்ததை தின்று விதி வந்தால் சாவதுங்கிற மாதிரி நாற்காலியை தேய்ச்சிட்டு போனாங்கிற மாதிரி எண்பது வருஷம் இருந்தே எழுபது வருஷம் இருந்தே பூமிக்கு பாரமா இருந்தேங்கிற மாதிரி அவர் வந்து சொல்றாரு பயனில் மூப்பு என்ன பண்ண அப்படிங்கிறதுனால வந்து இப்படிதான் பயனில் மூப்புங்கிற வார்த்தைக்கு அடுத்து இன்னொரு வார்த்தையை வந்து சங்க இலக்கியம் சொல் பயன்படுத்தும் கலித்தொகை முப்பத்தி எட்டுல கபிலர் சொல்றாரு அறம் சாரான் மூப்பை போ காதல் பாடல் இதுக்குள்ள எப்படி சங்க இலக்கியம் வந்து எப்படிப்பட்ட கருத்துக்களை பொறுத்து மரம் திருந்தார் என்னாயினி மலையிடை வந்த கால் 
அறம்சாரான் மூப்பே போல் அழிதற்கால் வைகரை திறம் சேர்ந்தான் ஆத்மம் போல் திருத்தவும் அத்திருப்புறங்கூற்று தீர்ப்பது போல் பொருள் உண்டேல் உடைத்தை காண் காதல் காதல் பின்னணியில வந்து ஒரு தோழியை வந்து ஒரு தலைவன்ற சொல்ற மாதிரி உன்னோட இஷ்டப்பா நீ வரும்போது அவ வந்து நீ அவ தனி காத்திருக்கும் போது வந்து அறம்சாரான் மூப்பை போல ஓல்டு மேன் ஹூ ஹேட் நாட் லெட் எ வெச்சுவஸ் லைஃப் அறமான வாழ்க்கை வாழாத அவனுடைய மூப்பு போல துன்பத்துல இருந்தவ நீ வந்ததுக்கு பின்னால சி பிகம் பியூட்டிஃபுல் இன் தி மார்னிங் லைக் தி வெல்த் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் அ டிசர்விங் ஒன் அப்படி மாறிடுச்சு அவளுடைய மனசும் அவளுடைய மனநிலையும் நீ வர்றது அல்லது வராம இருக்குங்கிறத பொறுத்து மாறுது அதுக்கு என்ன உதாரணம் காட்டுறாரு அறம்சாரா மூப்பு இஃப் தெர் இஸ் அ வே டு ப்ரொடெக்ட் தட் பியூட்டி ஃப்ரம் தோஸ் ஹூ ஸ்லாண்டர் லெட் மீ நோ உனக்கே புரியுது அவ வந்து உன்னை எவ்வளவு மிஸ் பண்றாங்க நீ இருக்கிறா தான் இரு நல்லா யோசிப்பாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த காதல் பாடல்குள்ள வந்து இந்த அறம்சாரா மூப்பு அப்படிங்கிற இந்த மாதிரியான கருத்தோட்டம் முதுமை பெற்ற கண்ணோட்டம் வந்து ஆழமா போயிருந்தா தான் இப்படி பார்க்க முடியும் சரி இது இயற்கையா தான் நிகழுது வயசுங்கிறது வந்து யாரும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது பிறக்கிறான் வயசாகிறான் அந்த தடுக்க முடியாது ஆனால் இந்த முதுமை எப்போதும் கொண்டாடப்பட்டதா அப்படின்னா இல்லை இன்னைக்கு வரைக்கும் கொண்டாடப்பட்டது நம்ம வந்து முதுமையை வந்து நம்ம மறுக்க தான் முயற்சி பண்றோம் வி ஆர் ட்ரை டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் தி ஓல்ட் ஏஜ் வி ஆர் ட்ரை டு அவாய்டு ஓல்ட் ஏஜ் வி ஆர் வி ஆர் ட்ரை டு ரிசீஸ் தி மேனிஃபெஸ்ட் ஆஃப் தி ஓல்ட் ஏஜ் அதனாலதான் டை அடிக்கிறோம் அல்லது ஏதாவது பண்றோம் அல்லது இளமையா இருக்கிறதுக்கு மருந்து சாப்பிடலாம் என்னென்னமோ செய்வான் ஆக எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து அதை பற்றிய ஒரு கவலையும் கூட அல்லது ஒரு தப்பித்தல் கூட இருக்கு குறுந்தொகை நூத்தி முப்பத்தி மூணுல உறையூர் முதுக்கண்ணன் அவன் வந்து எப்படி எல்லாம் வாழ்த்துவாங்கன்னு சொல்லும் போது கழுத்தோமை கைவாங்க காதலர்க்குள்ள விழுத்தகை பெருக இனம் வேண்டுதும் என்மாறும் பூவில் அருகின் புலம்ப போகாது யாம் வீழ்வார் ஏமும் எழுதுகை என்மாறும் எப்பயும் வந்து உன்னுடைய காதலன் வந்து பிரிஞ்சு பிரியாம நீ சேர்ந்தே இருந்து வாழ்த்தும் போது வந்து கிழவர் கிழவியர் என்னாது இந்த குறுந்த இந்த பாடல்ல தான் வந்து முதல் முதல்ல வந்து இந்த பொருள் பயன்படுத்தப்படுகிறது கிழவர் கிழவியர் என்னாது ஏழ்காரும் மழை ஈன்று மல்லர்கேல் மண்ணுகை என்மாது அதாவது நீ எப்பயும் இளமையா இருன்னு சொல்றதுக்கு உன்னை கிழவன் கிழவின்னு சொல்லிடாம ஏழு பருவத்திலையும் வந்து நீ வந்து இளமையா இருக்க முடியாது அப்படின்னு வாழ்த்துறாங்களாம் அதாவது நீ வந்து யூ பி யூத்ஃபுல் ஆல் தி டைம் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்துறாங்க அப்படிங்கும்போது கிழவிய கிழவர் கிழவின்னு இவன் சொல்லிடக்கூடாதுன்னு எப்ப ஒருத்தன் வந்து வாழ்த்தினானோ அப்ப கிழவன் கிழவிங்கிற வார்த்தையை பத்தி ஒரு ஒரு வகையான எஸ்கேப்பிங் டெண்டன்சி இருக்குங்கிறதா ஆக இந்த மாதிரி வந்து முதியோர்கள் பின்னால காலப்போக்குல வந்து நான் மணி கடிகை திருகடிகம் இதெல்லாம் வந்து முதியோர்கள் வந்து எவ்வளவு முக்கியமானவங்க அஹ் அவைக்கு பால் மூத்தோரின் மையில இருந்து எல்லாம் வந்து திருவள்ளுவரே ரொம்ப அருமையா சொல்லுவாரு முதுவருள் முந்து கிழவா செறிவு நன்றென்றவற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள் முந்து கிழவா செறிவு அப்படிங்கிறதுல வந்து இளமை வாய்ந்த ஒருவரை விட முதுவை அதாவது ஒரு வயசானவங்க நல்ல அறிவு திறந்தவங்க இருக்கிற ஒரு சபையில வந்து அந்த முதுவருள் வந்து முந்திரி கொட்ட மாதிரி முந்திட்டு எவன் கருத்து சொல்லிட்டு உன்னுடைய அறியாமையை வெளிப்படுத்தக்கூடாதுங்கிறது திருவள்ளுவரே சொல்றார் இப்ப மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவுன்னு சொல்றவர் அவரே சொல்றாரு சோழன் கரிகால் பெருவளத்தான் வந்து நரைமூடி மாதிரி வேடம் போட்டு அவன் இளைஞனா இருந்து தீர்ப்பு சொன்னா சரியா இருக்கான்னு சொல்லி இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்குள்ள கதை துன்பங்கள் இருக்கு இது வந்து தான் இப்படிதான் வந்து சங்க இலக்கியம் இந்த இளம் முதுமையினுடைய பல்வேறு பரிமாணங்களையும் நமக்கு முன்னால கொண்டு வந்து நிறுத்துது இப்ப நாம் ஒவ்வொரு முறையும் வந்து இந்த முதுவோர் நம்ம பார்த்தோம் இந்த முதுவோருங்கிறத பார்த்ததுல வந்து நான் வந்து இதுல வேற டைப்பா போக விரும்புற நான் வந்து நிறைய பதிவுகள் செய்தேன் திராவிட மொழிகளுடைய அனைத்து மொழிகளையும் வந்து திராவிட மொழிகளுடைய டிரவிடியன் எட்டிமலாஜிக்கல் டிக்ஷனரி என்று சொல்லப்படுகிற பர்வோ எம்னோனுடைய இதுல போகும்போது தமிழ்ல தொடங்கி குயி கோண்டி வரைக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா பிராகுயி சிந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய பிராகுயி வரைக்கும் இந்த முதல் முது அப்படிங்கிற சொல் தொடர்பான சொற்கள் வந்து திராவிட பரப்பு முழுவதும் அது பரவி இருக்கிறது அது மட்டும் கிட்டே சில இடங்களில் வந்து ஒரிசாலையே கூட வந்து சில திராவிட பழங்குடியில வந்து இந்த பஞ்சாயத்தெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த நாடு மண்டலம் எல்லாம் பிரிச்சிருக்காங்களே சில கிராமங்கள்லாம் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு 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 பதினெட்டு பட்டி நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாங்கல்ல பஞ்சாயத்துலாம் நம்ம சினிமா எல்லாம் பாக்குறோம் சொம்ப கையில் எடுத்து வர மாதிரி பத்து சுத்து பட்டி பதினெட்டு பட்டி எந்த பதினெட்டு பட்டினா கரெக்டா சொல்ல முடியாது பதினெட்டு பட்டிங்கிறது ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் கான்செப்ட் ஒரு பதினெட்டு பட்டி சுத்து பட்டி பதினெட்டு பட்டி அப்படின்னா பதினெட்டு பட்டியும் கேட்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு அமைப்புல இருக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட அமைக்கு பேரே வந்து மூத்தா அப்படின்னு திராவிட பழங்குடியில கோயா பழங்குடி கோண்டு பழங்குடியில இருக்கு அவர்லாம் மூத்தவர்களுடைய சபை அ
திராவிட பரப்பிலையும் சரி தமிழ் பரப்பிலையும் சரி இலக்கிய பரப்பிலையும் தொடர்ந்து அது இந்த சொல் பயணிச்சு கொண்டிருக்கு இதுல வந்து இந்த முதுவர் அப்படிங்கறது இந்த முதுவோர் உயிர்த்த கை அப்படிங்கிற சொல்றது வந்து இந்த முதுவர்ங்கிறது யார் முதுவர்ங்கிறது யார் இப்படி சொன்ன இந்த பரப்புக்குள்ள யார் அவர் வந்து அப்பா அம்மா தான் அல்லது வயசானவரா அல்லது வயசானவர்களே அறிவானவரா முதிர்ந்தவரா அந்த மன்னன் வந்து ஏன் வந்து அவருடைய கை வந்து அவரை பார்த்தது முகிழ்த்தது அப்படிங்கும் போது போது முதுவர் பற்றி இதுக்கே வந்து பலரும் பல வகையான விளக்கங்களை உரையாசிரியர்கள் சொல்லுங்க சிலர் வந்து இந்த முதுவர்ங்கிறது வந்து வயதில் முதிர்ந்தவர்கள் அறிவில் முதிர்ந்தவர்கள் அஹ் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இது இது வந்து இன்னும் சொல்ல போனா வந்து பல வகையான பொருள்கள் இன்னொரு இன்னொரு பாடலை வந்து சுரங்கத்தில் இருந்து அரங்கத்தில் நான் கொண்டு வரும்போது அதை விளக்கி சொல்றேன் இந்த முதுவர் என்பதே வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டினுடைய எல்லையிலும் கேரளா எல்லையிலும் இந்த வயநாட்டு பகுதி இடுக்கி பகுதி தேனி இந்த மாதிரி பகுதியில வந்து முதுவர்ங்கிற ஒரு பழங்குடியே இருக்கா ஒரு தொல்குடி அந்த தொல்குடியை வந்து மலையாள பகுதியில் வந்து கேரளாவில் வந்து அவங்க வந்து மலையாள முதுவர் சொல்லியும் இந்த தமிழ்நாட்டு பகுதியில் இருக்கிறவங்க வந்து பாண்டிய முதுவர் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள் அவர்கள் வந்து மீனாட்சி அம்மனை வந்து அவங்க வந்து குலதெய்வமா மாலி ஓட்டுறவங்க கண்ணகி மரபோட தங்களை தொடர்பு படுத்திக் கொள்வார்கள் இதை வந்து நீங்க வந்து இந்த பதிற்றுப்பத்து பாடல் பார்த்தி பாசும் போது நம்ம அதை பேசுனேன் இந்த கேரள மலை பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த முதுவர்கள் இப்ப வந்து இந்த உரையினுடைய தலைப்பான இந்த முகிழ்த்த கை அப்படிங்கிறத பத்தி கொஞ்சம் பேசிட்டு அப்புறம் சுரங்கத்தில் இருந்து அரங்கத்திற்கான இந்த இந்த பாடலை வந்து நான் அறிமுகப்படுத்தி ஒரு பாடலை அறிமுகப்படுத்தி அதோட உரையை முடிச்சு பண்ணாங்க கூப்பிய கையும் முகிழ்த்த கையும் கூப்பிடுறப்ப வந்து நம்ம பொதுவா வந்து யாரையாவது வணக்கம் சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்றோம் கை கூப்பி வணங்கினோம் சிரம் தாழ்த்தி கரம் கூப்பி வணங்குகிறேன் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்றோம் சிரம் தாழ்த்தி கரம் கூப்பி வணங்குகிறோம் அப்படின்னு சொல்றோம் கும்பிடுவது கூப்பிடுவது கும்பிடுவது கூப்பிடுவது கடவுளை கூப்பிட்டுதான் கை கூப்புவது கை கூப்பி வணங்குது கூப்புதலின் வேர் கூம்புதல் உலகம் தலிய ஒட்பம் மலர்தலும் கூம்பலும் இல்லது அறிவு முகிழ்த்தல் என்பது கூம்புவதோ கூப்புவதோ அல்ல முகிழ்த்தல் என்பது அரும்புதல் அது அனிச்சை செயல் மோர் ஸ்பான்டேனியஸ் இந்த கூம்புதல் அப்படிங்கிற போது வடவர் வாட குடவர் கூம்பன் பட்டினப்பாலை சொல்லுவோம் கூம்புதல் என்பது சுருங்குதல் கூம்புதல் என்பது வருந்துதல் இப்ப ரெண்டு வளர்ந்து இருக்கிற மலர்ந்து இருக்கிற கையை வந்து இப்ப வந்து ஒரு இடத்துல வந்து கூப்ப செய்யும் போது ஒரு அதான் அதெல்லாம் அந்த நம்ம சொல்றோம் பார்த்தீங்களா இந்த கூம்பு அப்படிங்கிற கூம்புங்கிற வடிவமே இதான் கூம்புங்கிற வடிவம் இந்த கூம்பு வடிவத்துக்கும் இந்த இந்த முகிழ்த்தலுக்குள்ள வித்தியாசம் பாருங்க வடவர் வாட குடவர் கூம்பல் காலை கூம்பு விழுந்த ஒன்பு அப்படின்னு இருக்கு கூம்பு புதன் முறிய வீங்கு பணி அவிழ்த்தல் மணிமேகலையில வரும் ஆக இந்த கூப்புதல் என்பது நீங்க நல்லா அந்த கூப்புதல் சொல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூப்புதல் என்பது பயம் கூப்புறதுனே வந்து நான் நான் வந்து இந்த சங்க இலக்கியத்துல கூப்பு கூப்புதல் அப்படிங்கிற சொல்லெல்லாம் எங்க பயன்படுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நான் தேடி பார்த்தேன் சங்க இலக்கிய முழுக்க நான் தேடி பார்க்கும் போது கூப்புதல்ங்கிறது பொதுவாக வந்து தொழுதல் வழிபடுதல் கடவுளை வழிபடுதல் முருகனை வழிபடுதல் திருமாலை வழிபடுதல் ஏதோ வந்து வழிபடுதல் கை கூப்பி வணங்குதல் இன்னும் வந்து உச்சிக்கு மேல கையை கூப்பி வணங்குறவங்கள பத்தி தலைக்கு மேல தலைக்கு மேல கை வச்சு கும்பிடுற மாதிரியான அந்த உச்சி கை கூப்புதல் கூப்புதல் என்பது பயம் முகிழ்த்தல் என்பது அன்பு கூப்புதல் என்பது பயம் முகிழ்த்தல் என்பது அன்பு கூப்புதல் பக்தி ஆனால் முகிழ்த்தல் என்பது காதல் கூப்புதலில் தன்முனைப்பு இருக்கிறது முகிழ்த்தல் தானே நிகழ்கிறது நீங்க முகிழ்த்தலுக்கும் நீங்க வந்து இந்த கூப்பிய கையை பத்தி சங்க இலக்கியம் வர வைக்கிறது வந்து செறி தொடி முன்கை கூப்பி செவ்வேல் அப்படின்னு பத்தின பாலை தொழுது காண்கைய தோன்ற வாழ்த்தி அத தொழுகிறவன் குடிச்சியர் கூப்பி வரை தொழுத கை நள்ளிறை மெல்விரல் கூப்பி இல் உரை கடவுட்கு உச்சி கூப்பிய கையினர் தற்பொழுது எந்த இடத்துல கூப்பி வந்தாலும் இந்த கூப்புதல்ங்கிற வரதெல்லாம் ஏதோ வந்து கடவுள் தொடர்பாகவும் வழிபாடு தொடர்பாகவுமே இருக்கிறது அதனால தான் நான் சொல்றேன் வந்து கூப்புதல் என்பது பயம் முகிழ்த்தல் என்பது அன்பு கூப்புதல் என்பது பக்தி முகிழ்த்தல் என்பது காதல் இதுதான் வித்தியாசம் ஆக முகிழ்த்தலுக்கும் கூப்புதலுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்குது மீன்ஸ் அது வந்து முகிழ்த்தல்ங்கிறது அரும்புதல் இந்த இந்த முகிழ்த்தல்ங்கிற சொல்லலாம் எங்கெங்க வருது அப்படின்னு நான் பார்க்கும்போது அது மலர் அரும்புறது ஒரு பெண் வந்து அவள் அவள் பருவத்தில் எய்து அவளுடைய உடலில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது இப்ப நம்ம வந்து மீசை அரும்புதுங்கிறோம் அது வந்து அது 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 வந்து ஒரு ஒரு எப்படி எப்ப நடக்குன்னு கூட தெரியாது அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் அவனுடைய கை வந்து இந்த இவங்களை பார்த்தவுடனே அவன் கை வந்து முகிழ்த்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ளார்ந்த அன்பாக அது வருகிறது அவன் எந்த பட்டு எப்படிப்பட்ட முதுவராக இருந்திருக்கிறாள்ங்கிறத பத்தி நம்ம பேசலாம் 
இப்ப இந்த உரையில வந்து நான் சுரங்கத்திலிருந்து அரங்கத்திற்கு நான் ஒவ்வொரு உரையாடலிலும் சுரங்கத்திலிருந்து அரங்கத்திற்கு ஒரு பாடலை வைக்கிறேன் இந்த உரையாடலில் நான் வைக்க விரும்புறது வந்து பறைக்குரல் அருவி என்ற இதுல வர்ற அந்த பதிற்றுப்பத்து பாடல் சங்க இலக்கிய பாடல்கள்லயே வந்து பொதுவா வந்து சங்க இலக்கிய பாடல்கள் வரலாறு ஆனால் பதிற்றுப்பத்தில் தான் வந்து வரலாற்று குறிப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கு சேரர்களுடைய வரலாறு அதுதான் பதிற்றுப்பத்தினுடையது இதுல வந்து ஒரு பாடல் இருக்கு இது எழுபதாவது பாடல் ஏழாம் பத்துல களிறு கடைய தாள் மா உடற்றிய வடிவு சமந்ததைந்த வேல் கல்லழைத்த தோல் வில் அழைத்த நல்வளத்து வண்டிசை கடவா தன்பணம் போந்தை குவி முகில் ஊசி வெண்தோடு கொண்டு சொல் பயன்பாடு பாருங்க குவி முகில் ஊசி வெண்டோடு கொண்டு திஞ்சுனை நீர்மலர் மிளைந்து மதம் செருக்கி உடைநிலை நல்லமர் கடந்து மரங்கெடுத்து அடுத்து பாடல் தொடருது கடுஞ்சின வெந்தர் செம்மர் அழைத்த வளம்படு வான்கனல் வயவர் பெருமன் நகையினும் பொய்யா வாய்மை பொய்யா நீங்க நகையினும் பொய்யா வாய்மைங்கிறத சொல் சொல் தொடர பாருங்க விளையாட்டுக்கு கூட விளையாட்டு கூட பொய் சொல்ல மாட்டேன் இப்ப நீங்க வந்து நகையினும் நாங்கள் கூட சும்மா ஈவன் ஃபார் கேம் ஈவன் ஃபார் பிளே சும்மா 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 சொன்னேன்னு சொல்றான் பாத்தீங்களா சும்மா பொய் சொன்னேன்னு சும்மா கூட பொய் சொல்லாதவன் விளையாட்டுக்கு கூட பொய் சொல்லாதவன் ஆனால் நகையினும் பொய்யாதவன் சொல்லலாம்ல பொய்யாமையும் சொல்லி பொய்யா வாய்மை பொய்யா வாய்மை அதான் திருவனந்தபுரம் வந்து பின்னால் அந்த கான்செப்ட் தான் கொண்டு நகையினும் பொய்யா வாய்மை பகைவர் புறம் சொல் கேளா புறைனி அவன் வந்து வய பிடிக்காத மனசுக்கு பிடிக்காதவன் ஏதாவது பின்னால் வந்து புறம் பேசிக்கிட்டு தான் இருப்பான் அதை பற்றி கவலைப்படாத உண்மை பெண்மை சான்று பெருமட நிலையை கற்பிரை கொண்ட கமலும் சுடனுகர் புறையோல் கனவ கூண்கிலர் மார்ப துளையா கொள்கை சுற்றம் சுற்ற வேள்வியில் கடவுள் அறுத்தினை கேள்வி உயர்நிலை உலகத்து ஐயரின் புருத்தினை வணங்கிய சாயல் இதுதான் வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை வணங்கிய சாயல் மென்மையானவர்களுக்கு அவன் வணங்குகிறவன் நல்லவர்களுக்கு அவன் வணங்குபவன் சாயல்ங்கிற சொல்லே பாருங்க வணங்கிய சால்கள் ஆனால் வணங்க ஆண்மை எதிரிகளுக்கு வந்து அவன் வணங்க ஆண்மை இளம் துணை புதல்வரின் முதிய பேணி தொல்கடன் இருத்த இதுக்கு வந்து பல பேரும் பல வகையான பொருள்களை வந்து உரையாசைகள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இளந்துணை புதல்வர் யாரு முதியர் பேணிங்கிறது யாரு இதில் பாடப்பட்ட சேர மன்னனுடைய இரு புதல்வர்களை பற்றிய குறிப்பு உரையாசைகள் சொல்லியிருக்காங்க அவர்கள் மூலமாக அவன் வந்து தனக்கான ஒரு தொல்கடனை இருத்தான் அப்படின்னு சிலர் வந்து இதை வந்து முன்னோர்களுக்காக பண்ற பிதுர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிண்டங்கள் பிதுர் எல்லாம் வந்து பழைய அந்த தெவசம் கொடுக்கறது இருக்குல்ல அந்த மாதிரி பின்னால வந்து உரையாசிரியர்கள் வந்து இது பிதுர்களோடு சம்பந்தப்பட்டது நம்ம தான் நடுகள் வச்சு நீத்தார் மரபு வச்சிருக்கோம்ல அப்படின்னு சொன்னவங்களும் இருக்காங்க இது வந்து தாய் மாமாக்கு பண்ண சடங்குன்னு சொல்லி உரை எழுதுனவங்களும் இருக்காங்க இதுல வந்து ரொம்ப அருமையா எனக்கு பிடித்தது வந்து இது ரெண்டு வகையான வாய்ப்புகளை வந்து உரையாசிரியர்கள் சொல்றாங்க ஒண்ணு வந்து வணங்கிய சாயல் வணங்க ஆண்மை அந்த மிடில் ஏஜ்ல இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கிங் அந்த ஏபிள் பாடிட் பீப்புள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இளைஞர்கள் அவர்கள் தான் பெரும்பாலும் அந்த காலகட்டத்துல வந்து மன்னனுடைய பணியிலும் போர் பணியிலும் அல்லது பொருளீட்டுவதற்கு வேறு வேறு ஒரு இடத்துக்கு சென்று விடுவதனால் இந்த முதியோர்களை வந்து பேணுறதுக்கு வந்து இளம் 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 பையங்க அதாவது பாய்ஸ் அவங்க இளம் துணை புதல்வரை வச்சு அவங்க மூலமா வந்து முதியரை பேணி அவங்க தொடர்பான தொல்கடல் தனது கடமையை இருத்த மன்னன் தன்னுடைய கடமையை செய்தவன் அப்படிங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய செயல் அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் வந்து ஒரு பொறுப்பேற்று இந்த முதியோருக்காக செய்த ஒரு மன்னன் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளிலும் சில உரை அரசியல் எழுதியிருக்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்லாம அதை ஒரு குறிப்பிட்ட சேர மன்னனுடைய சொல்லி அவனுடைய இரண்டு குழந்தைகள் மகன்கள் மூலமாக இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது சேர நாட்டில் நடக்கிறது அங்கதான் அந்த முதுவர்ங்கிற முதியர் முதுவர்ங்கிற பழங்குடிகளும் வசிக்கிறாங்க இந்த நீங்க தொடர்ந்து நீங்க வந்து தமிழ் சமுதாயத்தினுடைய வரலாறை பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அது வந்து சிந்துவெளி தொட்ட காலகட்டமா இருக்கட்டும் சங்க இலக்கிய கட்டம் இந்த ஐந்தனிய மரபுல வந்து மலை காடு வயல் நகரம் அப்புறம் நெய்தல் இப்படிதான் வந்து வாழ்க்கை போகுது ஒரு இடம் ஒரு திணை ஒரு திணையோடு உரசி கொள்ளும் போது நிறைய குடுக்கல் வாங்க கொங்கு புழுதியில அதான் சொல்லுவாங்க இந்த வேட்டுவர்கள் வேளாளர் அவங்களுடைய குடிமுறை இந்த இத இந்த இந்த மலைப்பகுதிகள் எல்லாம் கைப்பற்றப்பட்டு விளைநிலங்கள் ஆக்கப்பட்ட போது ஏற்கனவே இருந்தக்கூடிய தொல்குடிகளுக்கு சில கடமைகளை அவர்கள் வாக்குறுதி அளிக்கிறார்கள் அந்த வாக்குறுதியை காப்பாற்றுகிறார்கள் ஆக வந்து ஒரு உரையாசிரியர் வந்து எனக்கு ரொம்ப வியப்பா இருந்தது ஒரு மானிடவியல் பார்வையில வந்து இந்த பக்தோச்சல பாரதி கூட சொல்லியிருக்காரு இந்த முதுவர் அப்படிங்கிற பழங்குடியில் வந்து இந்த கேரளா பகுதியில் இருக்கிற அவங்கள பற்றி அவங்களதான் மூத்தோர் என்று அங்க இருக்கக்கூடிய பழங்குடி எல்லாம் கருதுறாங்க அவங்களை வந்து மூப்பர் அப்படின்னு சொல்றாங்க மற்ற பழங்குடி எல்லாம் பழங்குடி 
ஆனா அந்த முதுவருக்கு மட்டும் ஒரு தனி மதிப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கிறதுலயே அவங்கதான் பழைய கூடிய அந்த முதுவர்களுக்கு வந்து இந்த சேர மன்னன் வந்து இந்த பகுதிகளை கைப்பற்றி விளைநிலமாக்கி அரசுகளை உருவாக்கும் போது அரசு உருவாக்கம் பண்ணும் போது அவங்களுக்குன்னு சில இப்ப ராஜமானியம் வந்து வெள்ளக்காரன் நம்ம நாட்டை ஓட்டு போகும்போது எல்லாருக்கும் நீங்க எங்க வேணாலும் பண்ணீங்க எது வேணாலும் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு போல அவர் ராஜமானியம் ஒண்ணு கொடுத்தாங்கல்ல அந்த வாக்குறுதி பின்னால ராஜமானியம் நிறுத்தப்பட்டது இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது கடைசியில அது போல வந்து அவர்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதியை அந்த முதுவர் பழங்குடிக்கு அளித்த வாக்குறுதியை தனது புதல்வர்கள் மூலமாக தொல்கடனை அந்த கடன் அந்த கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றியவன் அப்படின்னு ஒரு உரை இருக்கு இந்த இரண்டு உரைகளில் இது வந்து பொதுவாக முதியவர்களுக்கு அவனுடைய அரசாங்கம் செய்த உதவின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அல்லது அந்த குறிப்பிட்ட பழங்குடியினருக்காக கொடுத்த வாக்குறுதியை தனது குழந்தைகளின் மூலமாக நிறைவேற்றியவன் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட இந்த பாடல் வந்து ஒரு மிக முக்கியமான மானிடவியல் பதிவியல் வரலாற்று பதிவியல் சங்க இலக்கியத்தினுடைய தொடர் நிகழ்வு அதனுடைய தொடர் அதனாலதான் வந்து தமிழ் வந்து ஒரு மாவட்டத்தின் மொழியோ மாநிலத்தின் மொழியோ அல்ல அது வந்து ஒரு நாகரிகத்தின் மொழி அது தொடர்ந்து இயங்கும் ஒரு மொழி அந்த மொழி வந்து வரவு வகிக்கிற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு உறவோ உறவு இந்த மலை குடிமக்களுக்கும் அவர்கள் வந்து பேரரசு உருவாக்கங்களுடைய காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட இந்த உறவுகளை வந்து இந்த முதியர் குடியினரை பேணும் முன்னோர் வாக்குறுதியை தன் இரண்டு மகன்களை வைத்து நிறைவேற்றியவன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு உரை சொல்றாங்க அதே மாதிரி சிலர் வந்து எல்லாரும் வந்து வேலைக்கு போயிட்டதுனால சண்டைக்கு போயிட்டதுனால இளம் பையன்களை வச்சு இந்த முதியவர்களை காப்பாத்தினவங்க செஞ்சுக்கிட்டதுன்னு சொல்லி அரசு செய்தது என்ற ஒரு உரை இருக்கிறது மற்றபடி இது தாய்மாமன் முதலானவர்களுக்கு செய்யப்பட்ட கடமை பிதிருக்குரிய தொல்கடன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை இதெல்லாம் பின்னால வந்த ஒரு கருத்து திணிப்பே தவிர மற்றபடி இந்த முதியர் குடியினர் அப்படிங்கிறதா எனக்கு வந்து சேர வரலாறு அந்த அந்த நிலம் அவங்க வந்து கண்ணகி மரபோடு அவங்க வச்சுக்க நீங்க சிலப்பதிகாரத்துல வந்து இந்த பழங்குடி மக்கள் எல்லாம் வந்து சேரன் செங்குட்டு பார்த்தாங்க பலா பழத்தை எல்லாம் தூக்கிட்டு வந்தாங்க சேரன் செங்குட்டு இளங்குடிகள் பதிவு பண்ணியிருந்தாரு ஆக இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த மரபு அங்க இருக்கு அந்த மலைநில மக்கள் அந்த வயல் வாழ்ந்த மக்களுக்கான உறவு இதை வந்து நான் ஒரு மானிடவியல் கண்ணோட்டத்தில் வரவு வைக்கும் போது நான் வந்து இதை முதிய குடியினரை பேணும் அஹ் அரசன் அப்படிங்கிற பொருளை தான் நான் எடுத்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் இல்லை என்றால் அவனுடைய பொது கடமை அஹ் எப்படி வந்து அவன் வந்து தன்னுடைய குடிமக்களுக்கு என்ன செய்தான் அப்படிங்கிறது மாதிரி இதைதான் வந்து சங்க இலக்கியம் வரவு வைக்கிறது இப்ப இப்ப இந்த நிகழ்காலத்துக்கு வருவோம் இந்த நிகழ் காலத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்ன இப்ப இந்த கொரோனா இருக்கு இங்க வந்து எல்லாமே உலகம் முடங்கி போயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம வந்து நம்ம கண் நம் கண் எதிரிலே பார்த்துக்கோம் சமீபத்திலேயே ஒரு ரெண்டு படம் வந்தது ஒரு ஒரு படத்துல வந்து அஹ் ஒருத்தர் வந்து இந்த இதெல்லாம் சண்டையெல்லாம் போட்டுட்டு ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கிறவர் வந்து அவரால சும்மா இருக்க முடியாம அப்புறம் வீட்டுல போவிச்சுட்டு வெளியில போயிடுவார் அப்புறம் இன்னொரு இன்னொரு படம் ஒண்ணு பார்த்தேன் அதுல வந்து அந்த அதுல வந்து அவர் இறந்து போற மாதிரி படத்துக்கு கிடப்பாரு இந்த இவர் நம்ம பேராசிரியர் ராமசாமி அடிச்சிருப்பாரு அதுல வெளியில உட்காந்துருக்கலாம் பேசிய வந்து அவர் எப்ப பெருசு எப்ப சாகும் அப்படின்னு பேசிட்டு இருப்பாங்க பாலை ஊத்தி விடுங்களான்ட்டு அந்த உரையாடலை கேட்டு அவரே தெரியாம வீட்டை விட்டு ஓடி போயிடுவாங்க அங்க போய் ஒரு பையனோட பாருங்க ரெண்டு சினிமா இடையில பார்த்தேன் இந்த படங்கள்லாம் என்னத்தை கொண்டு வருது தனிமை ஒரு ஒரு வயதானவர்களுடைய தனிமை உணர்வு அவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டதாக உணர்கிறார்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டதாக உணர்கிற இந்த தனிமை வந்து அப்பையும் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் கால இந்த இந்த மாறி வரும் சூழலில் வந்து அந்த தனிமையும் வந்து மிகவும் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு உலகத்துல எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்திய மக்கள் தொகை வந்து உலக மக்கள் தொகையில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு இதில் உலகின் மூன்றில் ஒரு ஏழை எட்டில் ஒரு முதியவர் ஐந்தில் ஒரு மனிதன் உலகத்தினுடைய மூன்று ஏழைகளில் ஒரு ஏழை எட்டு முதியவர்கள் ஒரு ஒரு முதியவர் இந்தியாவில் தான் இருக்காங்க இந்த மாறும் மரபுகளால் மயங்கும் முதியவர்கள் குடும்பம் குழந்தைகள் பேணுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையால் கட்டமைக்கப்பட்ட சமூகம் மற்றும் எதிர்பார்ப்பு தொடர்ந்து நம்ம அப்படி ஒரு கட்டமைப்பு வச்சிருக்கோம் ஆயுள் நீட்டிப்பு முந்தி வந்து நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு திடீர்னு காலராலை போயிருவாங்க இப்ப காலராலாம் நடக்கிறது இல்லை அம்மையில யாரும் சாகிறது இல்லை நிறைய இடங்கள்ல வந்து நல்ல மருத்துவ வசதிகள் வந்தது ஆயுள் நீட்டிப்பு இருக்கு அது சில பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது சமூக பொருளாதாரத்தில் தீவிர மாற்றங்கள் உலகமயமாக்கல் அஹ் அப்ப ஒரு ஒரு ஐம்பது நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால வந்து யாராவது வெள்ளக்காரன் வந்து வற்புறுத்தி வந்து கரும்பு தோட்டத்துக்கும் எங்கேயாவது மலேசியாவுக்கு கொண்டு போனாலும் தவிர நம்மளால வந்து பரிச்சை எழுதி வந்து போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி அமெரிக்கன் எம்பசிக்கு முன்னால வரிசையில நின்று விசா சாமி
பாருங்க இந்த இந்த கொரோனா முடிஞ்சவுடனே எத்தனை லட்சம் பேர் வந்து வட மாநிலங்கள் வந்து இங்க வேலை பார்த்தாங்க அவங்க எல்லாம் யாரோ ஒரு பெற்றோரை விட்டுட்டுதான் வந்துருந்துட்டாங்க நம்ம ஆளுங்க போய் சிங்கப்பூர்ல மலேசியாவில கல்ஃப்ல வேலை பாக்குறாங்க அவங்க கூட பெற்றோரை விட்டுட்டு தானே போறாங்க இப்ப கூட்டு குடும்பங்களுடைய சிதைவு இப்ப படிக்கிறதே வந்து பிறந்த இடத்துல நாங்கெல்லாம் படிக்கும் போது ஒரு ஸ்கூல் ஒரு ஊர்ல மதுரையில படிச்சோம்னா நம்மளுடைய மனசே போறது வந்து மதுரையில ஸ்கூல் படிச்சோமா மதுரையில காலேஜ் படிச்சோமா மதுரையிலே ஒரு வேலை வாங்கினோமா மதுரையிலே செட்டில் ஆனோமான் தான் இருக்கும் பொதுவா வந்து நம்ம வந்து வெளியூருக்கு போறதுனால சென்னைக்கு போறதுனாலே ஒரு பெரிய வேற இடங்க இங்க வேற இருக்கும் இப்ப படிக்கிற பயணிகளே வந்து ஒருத்தன் காலேஜ் வந்து அவன் மாநிலத்திலே படிப்பான் அல்லது அவன் நகரத்திலே படிப்பாங்கிறது எந்த விதமான உத்தரவாதம் கிடையாது எங்கேயே இருந்து எந்த காலேஜ்ல போய் படிச்சிருப்பான் வேற மாநிலத்தை போய் காலேஜ்ல படிக்கிறது சர்வசாதாரம் ஆயிருச்சு வேற மாநிலத்துக்கு போய் வேலை பார்க்கறது சர்வசாதாரம் ஆயிருச்சு வேற நாட்டுக்கு போய் வேலை பார்க்கறது சில சர்வசாதாரம் ஆயிருச்சு வேற மாநில நாட்டுக்கு கல்யாணம் பண்ணி போறதுங்கிறது சர்வசாதாரம் ஆயிருச்சு இதனுடைய விளைவுகளால வந்து இந்த சிறிய குடும்பங்கள் குழந்தைகள் அதிகம் ஒரு குழந்தை ரெண்டு குழந்தையும் ஆயிருச்சு ஆக வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வந்து சித்தி அத்தை சித்தப்பா பெரியப்பாங்கிற உறவுகளே இல்லாம போய் ஒரு குழந்தை அப்படிங்கிற மாதிரி வரும்போது ஆக வந்து அவன் அவனும் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டான் அல்லது இங்க வேற எங்கேயோ வேலை பாட்டான் அதுல யாரையும் குறை சொல்ல முடியாது பொதுவாக இந்த சூழலில் வந்து நீங்க வந்து ஒரு நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை வந்து ஒரு யதார்த்தமாக நடைமுறை சார்ந்ததா எடுத்துக்கிறமே தவிர இதை ஒருவர் மீது ஒருவரை வந்து அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு மறுபக்கம் உண்டு எனக்கு தெரிந்து எத்தனையோ பேர் வந்து அவங்களுடைய பெற்றோர்களை எவ்வளவோ முயற்சி செய்து பார்த்து கொண்டாலும் கூட அவர்கள் வந்து திருப்தியாக இல்லாம ஏதாவது குறை சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதனால வந்து குழந்தைகளுக்கு குற்ற மனப்பான்மையை ஏற்படுத்தும் பெற்றோர்கள் இருக்காங்க அல்லது வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க நான் அப்படிலாம் செஞ்சேன் இப்படிலாம் செஞ்சேன் அப்படி பண்ணேன் இப்படி பண்ணேம்மா அங்க வந்து ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க நீங்க பாக்குறீங்க டிவி சீரியல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு வகையில் ஒண்ணே வந்து இந்த எல்லா சீரியலையுமே அதான் ஒரு 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 உள்ளாண்ட முதியோருடைய தனிமை அல்லது வந்து இள இளம் இளம் சமுதாயம் வந்து தவறா காட்டப்படுறது சித்தரிப்பு இது எல்லாமே கலந்த ஒரு விஷயமா இருக்கு ஐநா சபையை பொறுத்த வரையில சமூக பாதுகாப்பு வந்து ஒரு அடிப்படை மனித உரிமையாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஐநா சபையினுடைய மனித உரிமை பிரகடனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு இந்திய அரசியல் சாசனத்தினுடைய இருபத்தி ஒன்னாவது பிரிவின்படி உயிர் வாழ்வதற்கான உரிமை தி ரைட் டு லிவ் இட் இம்ப்ளைஸ் தி ரைட் டு லிவ் வித் ஹியூமன் டிக்னிட்டி இந்திய அரசியல் சாசனத்தினுடைய இருபத்தி ஒன்னாவது பிரிவின்படி தி ரைட் டு லைஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு அடிப்படை பிரிவு இட் இம்ப்ளைஸ் ரைட் டு லிவ்னா லைஃப்னா லிவ் வித் ஹியூமன் டிக்னிட்டி சும்மா உயிரோட இருக்கிறது கிடையாது ஆக பெண்களும் வேலைக்கு போவதனால் வந்து முதியோரை பேணுதல் என்பது அந்த கலை கடந்த கால அதுக்காவது வேலைக்கு போகாம இருக்க முடியுமா அப்ப வந்து இயலாததா ஆகிறது இதில் புரிந்து கொள்ளத்தக்க நடைமுறை சிக்கல்கள் இருக்கிற விரும்பினாலும் முதியோரை பேணுவதில் உள்ள பொருளாதார சிக்கல் தீப்பெட்டி போன்ற வீடுகள் வாழ்க்கை செலவுகளின் அதிகரிப்பு விரும்பினா கூட அவனால செய்ய முடியாது அப்ப அல்லது எங்கேயாவது அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருப்பான் ஏதோ நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கு பிள்ளைகளால் இழிவுபடுத்தப்படும் அவமானப்படுத்தப்படும் முதியவர்கள் பார்க்கல பேசிட்டு போறவங்க யாரு ரெண்டு வயசானவங்க சந்திச்சாங்கன்னா அவங்க வந்து தங்களுடைய துன்பங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு ஏழு மாநிலங்களை பற்றி யுனைடெட் நேஷனுடைய பாப்புலேஷன் குரூப் ஸ்டடி குரூப் வந்து ஒரு ஸ்டடி பண்ணிருக்காங்க அது ஒரிசா உள்பட்ட வெஸ்ட் பெங்கால் உள்பட்ட தமிழ்நாடும் அதில் இருக்கு நான் நம் தமிழ் மக்களிடம் நான் உரையாடுவதால் அந்த இது நான் சொல்றேன் ஃபார்ச்சுனேட்லி செவன்டி பெர்சென்ட் ஆஃப் தி எல்டர்லி லிவ் வித் யர் அடல்ட் சில்ட்ரன் அண்ட் ஒன்லி சிக்ஸ் இயர் லிவிங் ஆலும் இந்த ஏழு மாநிலத்துக்கும் மொத்தமா பார்க்கும் போது எழுபது சதவீதம் பேர் வந்து அவங்களுடைய அடல்ட் சில்ட்ரன் அவங்களுடைய குடும்பத்துல செட்டில் ஆகிருக்கக்கூடிய தங்களுடைய குழந்தைகளோடு இருக்காங்க Among the seven states studied, the percentage of the elderly living with their adult children varied in a narrow range of 70 to 76, except in Tamil Nadu. In the six months, the range of the bandwidth is 70 to 76. In Tamil Nadu, there are 52 people who are living in the same way. They 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 are living in the same way. This is a study in the same way. Let's go to the previous slide. Hmm. பதினாறு சதவீதம் பேர் வந்து வந்து தனியா வாழ்றாங்க இருபத்தி எட்டு சதவீதம் பேர் வந்து மட்டும்தான் வந்து ஸ்பவுஸோட இருக்காங்க அவங்களுடைய கணவன் மனைவியோட இருக்கிறது மனைவி கணவனோட இருக்கிறது அந்த அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து நாட் ஸ்டேயிங் வித் சில்ட்ரன் வந்து ஒன்னு குழந்தை இல்லாதவங்க அல்லது குழந்தை வந்து பேரண்டல் ஹோம்ல இருந்து தனியா இருக்காங்க ஒன்னு தனி குடித்தன இருக்காங்க இல்லைன்னா வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டாங்க ஏதோ ஒரு வகையில நாற்பத்தி எட்டு சதவீதம் பேர் தமிழ்நாட்டில் இந்த ஏழு மாநிலங்கள்ல அதிகமா வந்து தனிமையில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நமது எனக்கு நான் இதை நான் எதிர்ப
கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்ணூறு பேர் முதியவர்கள் இருக்காங்க ஐநூறு பேர் இருக்காங்க ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க செய்தி வரும் அவங்க எல்லாம் என்னன்னு கேட்டீங்க தொலைந்து போனவர்கள் தான் இல்ல தொலைந்து போனவர்கள் இல்ல தொலைக்கப்பட்டவர்கள் அவங்களை கொண்டு வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு புனித தளத்துல ஹரித்வார்லயோ அல்லது பனாரஸ்லயோ ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல தொலைச்சு விட்டுட்டு போன குடும்பங்கள் எல்லாம் இருக்கு இப்ப நம்ம தான் பாக்குறோம்ல இதான் இதுதான் வாழ்க்கையினுடைய யதார்த்தம் இப்ப இந்த கொரோனாவுக்கு பயந்துட்டு இன்னைக்கு பாருங்க திருநெல்வேலியில நடந்து எல்லா இடத்தையும் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வாழ்வினுடைய யதார்த்தம் இந்த வாழ்க்கை யதார்த்தம் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து ஒரு சட்டப்பூர்வமாகவே ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் சட்டம் இயற்றப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு மாநிலங்களாலும் யூனியன் டெரிட்டரியால வந்து செயல்படுத்தப்பட்டது மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் வெல்ஃபேர் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சீனியர் சிட்டிசன் ஆக்ட் இது வந்து அவங்க குழந்தைகள் புறக்கணிக்கப்பட்ட பெற்றோர்கள் வந்து தங்களுடைய மாதம் பத்தாயிரம் வரைக்கும் அவன் நல்ல வசதி இருக்கு அவன்கிட்டே பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் தேவைங்க வருமானம் இல்லையா அவன்கிட்ட போய் எப்படி பத்தாயிரம் ரூபாய் கேட்க முடியும் அவனே வந்து பிச்சை எடுத்துட்டு பண்ணுவாங்க அது வந்து வசதி இருந்ததுன்னா பத்தாயிரம் வரைக்கும் கேட்கலாம் அதே மாதிரி அரசாங்கம் வந்து ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸ் முடியோர் இல்லங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற சட்டம் மூலமா இருக்குது ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ஜீரியாட்டிக் பெட்ஸ் அண்ட் வார்ட்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அரசு மருத்துவமனைகள்ல வயது முதிர்ந்தோருக்குன்னு ஒரு விழுக் கார்டு பெட்டில வந்து ஒதுக்கணும் ஃபெசிலிட்டிஸ் லைக் செப்பரேட் கியூஸ் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன் நீங்க சீனியர் சிட்டிசன் தனி கியூ ரயில் பயணங்கள்ல வந்து சில சலுகைகள் இருக்கு அதே மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி யாராவது அபண்டன் பண்ணிட்டு கைவிட்டானா அவனுக்கு வந்து அந்த அவங்க வழக்கு தொடர்ந்தாங்கன்னா அல்லது புகார் கொடுத்தாங்கன்னா வழக்கு தொடர்ந்து மூணு மாசம் சிறை தண்டனை வரைக்கும் அல்லது ஐயாயிரம் ரூபாய் அபராதம் வரைக்கும் இது இது சட்டம் மட்டும் கிடையாது இது சட்டம் மட்டும் சார்ந்த விஷயம் கிடையாது ஆனால் இது சட்டமயமாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது ஒரு நிகழ்காலத்து உண்மை இந்த மாதிரியான சட்டம் வந்து சங்க இலக்கியத்தில் இல்லாம இருக்கலாம் இந்த காலகட்டத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு சட்டத்திற்கான தேவை ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆக நீங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம பாக்குற முடிவோர் தொடர்பான எல்லா பிரச்சனைகளுக்கான விதைகள் வந்து சங்க இலக்கியத்தில் நீங்க தேடி தேடி பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரானாலஜிக்கல் ஏஜ் பயாலஜிக்கல் ஏஜ் உறவு அரசாங்கத்தினுடைய பணி அரசாங்க ரோல் ஆஃப் தி கிங் இதெல்லாம் வருது இத இத பற்றி பேசிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு வந்து கவிஞர் நெல்லை ஜெயந்தா எழுதிய ஒரு கவிதை வெளியிட்டு வந்தது நான் தேடி வாங்கினேன் அது வந்து நான் முழு கவிதையை நான் படிக்கல சில சில வரிகளை மட்டும்தான் சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து இது இந்த கவிதை வந்து முதியோர் இல்லத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பெரியவர்களை பற்றி கிடையாது நான் நானே பல முதியோர் இல்லத்திற்கு போயிருக்கேன் அங்க நிறைய பேர் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருந்தவங்க தனிமை பிடிக்காம இந்த மாதிரியான செட்டு சேர்ந்து இருக்கலாம் இருக்கிற காசு எல்லாம் கூட அங்க கொடுத்துட்டு சேர்ந்து இருக்கிறவங்களா இருக்காங்க இதுலயே பல வகையான கேட்டகரி இருக்காங்க சிலர் வந்து நல்ல வசதியா இருக்கிறவங்க நல்ல வசதியா இருக்கவங்க வந்து தனியா வீடு மெயின்டைன் பண்ண முடியல நல்ல வசதியா ஒரு பிளாட் வாங்கிட்டு ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் மாதிரி பணம் பணத்தை முக்கே கட்டி நல்ல செலவழிச்சு அங்கே டாக்டர் வரும்படி இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஒண்ணுமே குடும்பத்திலே இருந்துட்டே சாப்பிடறதுக்கு இல்லாம வறுமை அங்க வந்து வறுமை முதுமை அதுல இருந்து நோய் இல்லாம இருக்கிறாங்களா இதெல்லாம் நிறைய வேரியஸ் இருக்கு மூச்சு விட்டு கொண்டிருக்கும் முதுமக்கள் தாலிகள் முது அவங்க வந்து இந்த இந்த பெரியோர்கள் வந்து இந்த முதியோர் இல்லத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து மூச்சு விட்டு கொண்டிருக்கும் முதுமக்கள் தாலிகள் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருப்பது தகனம் மட்டுமே இங்கேதான் இருக்கிறார்கள் வீட்டுக்கு விளக்கான ஆண்களும் வீட்டுக்கு விளக்குன்னு சொல்றாங்களே ஆண்கள் கூட இங்க வீட்டுக்கு விளக்கான ஆண்களும் ஒரே ஆறுதல் கலைகளை எப்போதாவது பால் குடித்த விலங்குகள் வந்து பார்த்து விட்டு போகும் ஒரே ஆறுதல் இந்த மனித காட்சி சாலைகளை எப்போதாவது பால் குடித்த விலங்குகள் பார்த்து விட்டு போகும் இது கொஞ்சம் கடுமையா இருக்கலாம் அந்த கவிதை ஆனால் இது எல்லாரும் பற்றியது கிடையாது நிறைய நிறைய பேர் வந்து இந்த வீட்டை தான் இருக்கிற வீடு அதனுடைய சூழலை விட முதியோர் உள்ளம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு விரும்பி இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க இது எல்லாரும் பற்றிய கவிதை கிடையாது ஆனால் இந்த இந்த யதார்த்தமும் இருக்கிறது நீங்க அடிக்கடி நீங்க தொலைக்காட்சியில பாப்பீங்க திரைப்படங்கள்ல பாப்பீங்க இதுதான் நிகழ்கால யதார்த்தம் இதற்கான சில விதைகளை வந்து சங்க இலக்கியம் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது அதை எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்பதையும் நமக்கு அது சொல்கிறது முதுமை என்பது சிக்கலான பல் பரிமாண பிரச்சனை நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அ மல்டி டைமென்ஷனல் இஷ்யூ வந்து இட்ஸ் இட் வாஸ் இஷ்யூ பிஃபோர் இட் வாஸ் அன் இஷ்யூ இன் பிட்வீன் இட் வாஸ் அன் இஷ்யூ நவ் இட் வில் பின் இஷ்யூ இன் தி ஃபியூச்சர் ஆல்சோ ஏன்னா முதுமை அதோட சேர்ந்து பிணி நோய் அதோட சேர்ந்து வளமை முதுமை தவிர்க்க முடியாது கட்டாயம் சுகர் வரந்தா வரதான் செய்யும் இதய நோய் வரந்தா வர சொல்லும் இன்னும் நிறைய சாப்பிட்டு இருந்தா நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் பிணி இருக்கு ஆனா அது நேரத்துல பயங்கர வருமானம் இருக்கு வளமை இருக்க
முதுமை பிணியின்மை வளமை தனிமையின்மை இனிமை ஆனா அது எல்லாருக்கும் அது வாய்க்கிறது கிடையாது ரொம்ப முதுமை பிணியின்மை வளமை தனிமை கடைசியில ஒரு நாள் வந்து யாருக்கு என்னைக்கு முடியுங்கிறது தெரியாதுங்கிறதா சங்க இலக்கியம் பிறகு வைக்கிறது ஆக இந்த முதுமைங்கிறது ஒரு பல் பரிமாண பிரச்சனை இது ஒரு பொருளாதார பிரச்சனை சமூகவியல் பிரச்சனை உளவியல் பிரச்சனை இது வந்து ஒரு ஒரு சமூகத்தினுடைய பிரச்சனை ஆக கடைசியில சொல்றது இந்த சங்க இலக்கியத்தில் வந்து நாம் வரவு வைத்த கொள்ளக்கூடிய செய்திகளாக நான் கடைசி இதாக நான் காட விரும்புறது வந்து சங்க இலக்கியத்திலிருந்து சமகாலத்திற்கான செய்திகள் முதியோருக்கு புதுமை என்பது வெறும் வயதல்ல புதுமை என்பது வெறும் வயதல்ல வயதாயிருச்சுங்கிறத இட்ஸ் நாட் அன் என்டைட்டில்மெண்ட் பையனில் மூப்பு அறம் சாரா மூப்பு ஒரு பையன் வந்து தன்னுடைய தாய் தந்தையரை பாக்குறான் தந்தையை பாக்குறான் அவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து தன்னுடைய பெற்றோர்களுடைய தன்னுடைய முதியவர்களையோ தன் சுத்தி இருக்கவங்க யார பற்றியுமே கவலைப்படாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை பார்க்கிறவன் அவன் வந்து இவரை பார்த்துக்கிறவான் எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா அவன் முன்னால் ஒரு ஒரு உதாரணம் காட்டப்படுகிறது ஆக புதுமை என்பது வெறும் வயதல்ல பயன் இல்லாத மூப்பு அறம் சாராத மூப்பு உடல் நலம் பேணுதல் உடல் நலம் பேணுதல் வந்து ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு உடல் நலம் பேணாம இருந்து குழந்தைகளை சொல்றேன் அதே மாதிரி ஒத்த வயதினருடன் பொழுதுபோக்கு அதே மாதிரி குடும்ப அதாவது யாருடைய இது வந்து குற்ற மனப்பான்மையை ஏற்படுத்துவது வந்து அதுல வந்து பொருளே கிடையாது ஆக வந்து இந்த சங்க இலக்கியம் வந்து ஒத்த வயதினரோடு பொழுதுபோக்கு அது வந்து பகடைக்காயில இருந்து குளிக்க போய் ஆத்துக்கு போறதுல இருந்து உடல் நலம் பேணுதல இருந்து பயனில் மூப்புல இருந்து அறம் சாரா போத் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இந்த வாழ்க்கையை வந்து சங்க இலக்கியம் முதியோர்களுக்கு முன்னாடி உப்பங்களுக்கு பிரிஞ்சு திறனாரின் தாய் அதுல வந்து தேடி பார்க்கும்போது அந்த அந்த ஒரு காட்சி அந்த பிரிஞ்சு திறனாருடைய பாடலை மட்டுமே ஒரு சின்ன காட்சியா விரிச்சு ஒரு ஒரு மூன்று நிமிடம் ஒரு ஐந்து நிமிடம் காணொலியா செஞ்சா கூட அதன் மூலமாக நாம் படித்துக் கொள்ள வேண்டிய படிப்பு நிகழ்கிறது அரசுகளுக்கு செய்திருக்கிறது முதுவோர் பேணுதல் என்பது ஆட்சி கடன் அனைவருக்குமான சமூக நலன் இன்க்ளூசிவ் குரூப் இந்த நம்ம சொல்ல இந்த அவர் சொன்னார் பாத்தீங்களா இளம் புதல்வர் மூலமாக வந்து முதியோரை பேணுதல் வந்து கொள்கடன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒருத்தர் ஒரு உரையாசர் சொல்ற மாதிரியே வந்து முதுவர்ங்கிற பழங்குடி மக்கள் இன்னைக்கு சமீப சமகாலத்தில் இதுக்கு ஒரு இன்டர்பிரேஷன் கொடுக்கிற மானிடவியல் இன்டர்பிரேஷனா பழங்குடின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து முதுவோர் பேணுதல் என்ற ஆட்சி கடன் அது எல்லா வயதினருக்கு எடுத்து சொன்னா கூட அது இன்க்ளூசிவ் குரோத் சட்டம் அல்ல மனச்சான்று கண்ணியத்துடன் கூடிய கவனிப்பு கேர் வித் டிக்னிட்டி இது வந்து சட்டம் இருக்கு சட்டம் சட்டம் எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக மற்றபடி நம்முடைய இலக்கியம் நமக்கு கொடுக்கிற இந்த வாழ்க்கை முறை வந்து இந்த காலகட்டத்தில் இந்த கொரோனா மட்டும் கிடையாது இந்த சமகால கட்டத்தில் உளைச்சல் இது தவிர்க்க முடியாது இதுக்காக வந்து நீங்க வந்து வேற இடத்துல போய் படிக்காம இருக்கிறதோ வேற இடத்துக்கு போய் வேலை பார்க்காம இருக்கிறதோ வெளிநாடுகளுக்கு போகாம இருக்கமோ இருக்க முடியாது எனக்கு தெரிஞ்ச எத்தனையோ பேர் அங்க இருந்து இப்ப இப்ப இப்பதான் வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் தெரியுது தாய் தந்தையர் மட்டும் தனியா இருக்காங்க அங்க அவங்க தனியா இருக்கிறாங்க இந்த நோயை யாரு பாத்துக்கிடுவாங்க சிலர்லாம் வந்து ரிமோட்ல சிசிடிவி வச்சு பெரியவர்களை பார்த்து கொண்டு இருக்காங்க வெவ்வேறு நாடுகளில் இருந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க ஏது பண்றாங்க ஆக இந்த வாழ்க்கை வந்து நமக்கு நம்முடைய சாத்தியங்கள் இது இதுதான் நம்ம கண் முன்னால் வருகிற வார்த்தை வாழ்க்கை ஆனால் நம்ம என்ன ஒரு பொறுப்புன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு இலக்கியத்தை எடுத்து பேசுறதுக்கு எல்லா மொழியை சேர்ந்த எல்லா மாநிலத்துக்காரர்களுக்கும் வாய்ப்பு இருக்காது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்த ஒரு இலக்கியத்தை வந்து வைத்துக் கொண்டு இன்னைக்கு ஐநா சபையில இருந்து நமது சட்டங்கள் பேசுகிற உளவியல் பேசுகிற சைக்காலஜிஸ்ட் பேசுகிற எல்லா விஷயங்களும் கண்முன் குறித்து கொண்டு இதையும் இதையும் ஒப்பிட்டு கொண்டு சில செய்திகளை உள்வாங்கும் வந்து நமது தமிழ் மக்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற பெரிய வாய்ப்பு என்று கூறி வந்து இந்த முதுவோருக்கு முடித்த கை அப்படிங்கிற ஒரு உளவியல் சார்ந்த அழகியல் சார்ந்த ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படிங்கிறத கூப்புதலுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை காட்டுகிற ஒரு மாபெரும் இலக்கியமாக நான் சங்க இலக்கியத்தை பார்க்கிறேன் முகிழ்த்த கை என்ற வார்த்தையை சொல்லே வந்து என்னை மிக மிகவும் மகிழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது அதுல இருக்கக்கூடிய ஸ்பான்டேனிட்டி அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சுய ஒரு முயற்சியை தன் முயற்சியற்ற ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த முகிழ்த்து வந்து அரும்புதல் அரும்புதல் யார்கிட்ட கேட்டுட்டு அரும்புது அப்ப வந்து அவன் அவனுடைய அந்த வணங்குதல் வந்து அச்சத்தால் வந்த அணக்கம் அல்ல பயத்தால் வந்ததல்ல காதலால் வந்தது அன்பால் வந்தது அதை செய்பவன் ஒரு மன்னன் அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கான படிப்பினைகள் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன்